ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மாஷா டிசைன்ஸ் இன்றைக்கி க்ரோஷா வேரில் கூட எப்படி போடுறதுன்னு பார்ப்போம் நரம்பு வேரில் கூட போடுவோம்னு பார்த்திங்களா அந்த கூட இந்த டைம் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் வீடியோவை நல்ல பொறுமையாக முழுமையாக பாருங்கள் கடைசியில் இந்த கிராஃப் டிசைன் கொடுத்துருக்கேன் எப்படி போடணும் அப்படிங்கிற கிராஃப் டிசைன் லாஸ்ட்டில் கொடுத்துருக்கேன் அதையும் பாருங்கள் அடுத்து டெய்லரிங்க்கு புதுசாக ஒரு சேனல் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் மாஷா டெய்லரிங் அப்படின்னு ஒரு சேனல் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு டெய்லரிங் பிடிச்சிருந்தால் நீங்கள் அந்த சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் நியூ வியூவர்ஸ் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து பாருங்கள் வீடியோவை முழுமையாக பார்த்தா தான் உங்களுக்கு கூட எப்படி போடுறதுன்னு தெரியும் ஸோ பொறுமையாக பார்த்துட்டு அதுக்கடுத்து ட்ரை பண்ணுங்கள் நீங்கள் போட்ட கூடைகளோட இமேஜை என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு அனுப்பி வைக்கலாம் நைன் இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் போட்ட கூடைகளோட இமேஜஸ் கிராஃப்ட் ஒர்க் இமேஜஸ் எதுவாக இருந்தாலும் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்ப்போம் நியூ வியூவர்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணுங்கள் அடுத்து பிளேலிஸ்ட் நிறைய க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதில் உங்களுக்கு எந்த வீடியோஸ் வேணுமோ அதை நீங்கள் போட்டு பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் க்ரோஷா வயரோட பேசிக் நாட்ஸ் எல்லாமே தனியாக ஒரு வீடியோவில் போட்டு வச்சுருக்கேன் அதோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி அந்த லிங்க்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் பார்த்து உங்களுக்கு எந்த வீடியோஸ் வேணுமோ அதை நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் க்ரோஷா வயர் ரெண்டு பண்டில் எடுத்திருக்கேன் இது இது காக்கிலோ இது காக்கிலோ எடுத்திருக்கேன் இப்போ நம்ம ப்ரௌன் கலரில் தான் பேஸ் போட போகிறோம் நார்மலாக நம்ம செயின் போடுவோம் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி செயின் போட்டுக்கணும் இப்படி நார்மலாக ஒரு முடிச்சு போடுவோம் அதே மாதிரி போட்டுக்கோங்க எப்போ நம்ம முடிச்சு போடுவோம் பார்த்திங்கனா அதே மாதிரி தான் ஒரு முடிச்சு போட்டு ஒரு செயின் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஊசி சின்ன ஊசி எடுத்துக்கோங்க இது கொஞ்சம் பெரிய ஊசி இந்த வீடியோவில் க்ளியராக இருக்கணுங்கிறதுக்காக நான் பெரிய ஊசி எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் நம்ம நார்மலாக சின்ன ஊசி வச்சு போடுவோம் பார்த்திங்களா அதே மாதிரி எடுத்து அந்த ஊசி எடுத்துக்கோங்க இப்போது ஃபஸ்ட்டு செயின் போட போகிறோம் இதில் ஏற்கனவே முடிச்சு போட்டதுக்கப்புறமா இது ஒரு செயின் மாதிரியே க்ரியேட் ஆகிருக்கும் அது ஃபஸ்ட்டு இது செகண்ட் ஊசியில் இருக்கிறதுல அதை நம்ம கனெக்ட் பண்ணக்கூடாது அதனால் நம்ம இப்போ ஒன்று தான் போட்டிருக்கிறதா அர்த்தமாகும் இப்போ ரெண்டு போட்டோம் இதே மாதிரி ஒரு நாற்பது செயின் போடுவோம் மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு இந்த செயின் போட்டிருக்கேன் பார்த்தீங்களா இதே மாதிரி கண்டினியூவாக நம்ம ஒரு நாற்பது செயின் கிட்ட போடுவோம் நாற்பது செயின் போட்டு முடிச்சிட்டோம் கவுண்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க கரெக்டாக இருக்கான்னு கவுண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கடுத்து நம்ம டபுள் க்ரோஷே போடணும் இப்போ இப்போ டபுள் க்ரோஷே போடுறதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம்னா நாற்பது லைன் இதுவரை முடிஞ்சிருக்கணும் செயின் வந்து நம்ம ஹூக்கில் உள்ள செயினை சேர்க்கக்கூடாது நாற்பது இதோட முடிஞ்சிடும் ஃபார்ட்டி செயின்ஸ் போட்டிருக்கோம் அதுக்கடுத்து இப்போ ரெண்டு செயின் எக்ஸ்ட்ரா போடுறோம் ஒன் ஒன் அதே மாதிரி இன்னொரு செயின் டூ இப்போ டூ செயின்ஸ் போட்டோமா இந்த செயினில் இருந்தால் நம்ம டூ செயின்ஸ் போட்டிருக்கோம் ஒன் ஒன் டூ போட்டிருக்கோம் இப்போ என்ன செய்கிறோம் ஒரு சுற்று சுற்றிட்டு இந்த பக்கத்தில் இருக்கு பார்த்திங்களா இந்த இருக்கு பார்த்திங்களா இதுக்குள்ளே இது விட்டு சரி சார் ஆ சுற்றிருக்கேன் ஆ நல்லா சுற்றிட்டு அதுக்கடுத்து இதை விட்டு இந்த ரெண்டு ஹூக்குலையும் ரெண்டு செயின்லையும் சேர்த்து எடுத்துட்டு மறுபடியும் மேலே இருக்கிற ரெண்டு செயின்லையும் சேர்த்து எடுக்கிறோம் இதுதான் நமக்கு டபுள் க்ரோஷே இப்படி தான் நமக்கு டபுள் க்ரோஷே போடணும் அதே மாதிரி மறுபடியும் ஒரு கா செயினை இதில் சுற்றுறோம் அந்த ஒயரை இதில் சுற்றிட்டு இதில் போட்டுட்டோம் அதுக்கு அடுத்த செயினில் போட போகிறோம் டபுள் க்ரோஷே நான் போடுறது புரியலை அப்படின்னா தனியாக பேசிக் ஸ்டிச்சஸ் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ கொடுத்துருக்கேன் அந்த வீடியோவை பார்த்து நீங்கள் டபுள் க்ரோஷே படிச்சுட்டு வாங்க சிங்கிள் க்ரோஷே டபுள் க்ரோஷே எல்லாமே போட்டிருக்கேன் அதுக்கடுத்து நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த ரெண்டுலையும் சேர்த்து இந்த ரெண்டு செயின்லையும் சேர்த்து இங்கே இருக்கிறோம் இப்போ மறுபடியும் சுற்றுறோம் அதுக்கு அடுத்த செயினில் போடுறோம் இந்த ஃபார்ட்டி செயின்ஸ்லேயும் நம்ம இப்படியே போட்டுகிட்டே வரணும் இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து எடுக்கிறோம் மறுபடியும் இந்த ரெண்டு செயினுக்குள்ளையும் சேர்த்து எடுக்கிறோம் ரெண்டு தடவை போட்டு போட்டு எடுப்போம் அதுதான் டபுள் க்ரோஷே நமக்கு இந்த பேசிக்கில் உள்ளது புரியலை அப்படின்னா இந்த ஸ்டிச்சஸ் தனியாக கொடுத்துருக்கேன் அதை நீங்கள் ஒரு தடவை நல்லா பார்த்து பழகிட்டு உள்ளன் உள்ள ஃபஸ்ட்டு போட்டு பழகுங்க அதுக்கடுத்து நீங்கள் இந்த நரம்பில் போடுங்க ஏன்னா நரம்பில் போடுறது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் டைட்டாகவும் இருக்கும் சின்ன ஊசியில் போட்டால் தான் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நான் பெரிய ஊசி எதுக்கு போட்டிருக்கேன்னா 
இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு கொஞ்சம் க்ளியராக தெரியணுங்கிறதுக்காக பெரிய ஊசி எடுத்துருக்கேன் ஆனால் சின்ன ஊசியில் போட்டால் தான் கூட நல்லா நெருக்கமாக பார்க்குறதுக்கு நல்ல அழகாக இருக்கும் இப்படியே நம்ம டபுள் க்ரோஷே போட்டு இந்த ஃபார்ட்டி செயின்ஸ்லேயும் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் இது இங்கே வர போட்டு கொண்டு வருவோம் லாஸ்ட்டாக இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த செயின் வர நம்ம போட்டு கொண்டு வந்துட்டோம் இந்த முடிச்சு கிடையாது அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்குது பாருங்கள் அது வர கொண்டு வந்துட்டோம் இப்போ நீங்கள் மேலே உள்ள இந்த செயின் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை விட்டுட்டு இதை நம்ம கணக்கு வைக்கக்கூடாது இதுலேருந்து கனெக்ட் பண்ணணும் இதுலேருந்து அப்படியே கவுண்ட் பண்ணி கொண்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நம்ம கீழே போட்டால் ஃபார்ட்டி அப்படியே மேலே இருக்கும் இது வர உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி இருக்கணும் கவுண்ட் பண்ணி பாருங்கள் கரெக்டாக ஃபார்ட்டி லைன்ஸ் ஃபார்ட்டி செயின்ஸ் வந்துருச்சுன்னா நம்ம கரெக்டாக போட்டுக்கோன்னு அர்த்தம் ஒரு வேளை அதில் நீங்கள் கவுண்டிங்கில் கம்மியாச்சு அப்படின்னா நம்ம கரெக்டாக போடலன்னு அர்த்தம் கீழே உள்ள செயின்ஸாக அதனால தான் நான் மறுபடியும் ஒரு கால் சொன்னேன் ரெண்டு தடவை நல்லா கவுண்ட் பண்ணி பாருங்கள் கீழே ஃபார்ட்டி செயின்ஸ் வந்துச்சுன்னா மேலேயும் உங்களுக்கு கரெக்டாக ஃபார்ட்டி வரும் இப்போ நம்ம அப்படியே டேன் பண்ணுறோம் இதை இங்கே வர முடிச்சிட்டோம் இப்படி முடிச்சிருந்ததை இப்படி திருப்பிட்டு இப்போ இந்த செயினை வந்து நம்ம மேலே கொண்டு வரணும் அதாவது ரெண்டாவது லைன் கொண்டு வரோம் ரெண்டாவது ரோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யணும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு செயின் அதே மாதிரி போட போகிறோம் ஒன் டூ டூ செயின்ஸ் போட்டாச்சு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் டூ செயின்ஸ் தெரியும் பாருங்கள் இதில் பாருங்கள் ஒன் டூ தெரியுதா இப்போ ஒரு தடவை ரோல் பண்ணிவிட்டு இந்த வி ஷேப் மாதிரி இருக்கு பார்த்திங்களா வி ஷேப் ரெண்டு மாதிரி ரெண்டு செயினில் அந்த சாரி செயினில் ரெண்டாக இப்படி பிரியுது பார்த்திங்களா அதில் ஒன்று எடுக்கிறோம் இந்த ஃபஸ்ட்டு செயினை விட்டுருங்க இதில் நம்ம போடக்கூடாது இதுக்கு அடுத்த செயினில் நம்ம போட போகிறோம் வெளிப்பக்கமாக போடுறேன் போட்டுட்டு அதுக்கடுத்து நார்மலாக நம்ம டபுள் குரோஷை எப்படி போடுவோமோ அதே மாதிரி போட்டு கொண்டு வரணும் இப்போ ரெண்டாவது லைன் அதாவது ரெண்டாவது ரோ ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் அதே போல் தான் அந்த வீல ஒரு செயின் இருக்கு பார்த்திங்களா அந்த வீயோட அந்த செயினில் இப்படி ரெண்டாக பிரிஞ்சிருக்கிறதுல இந்த பக்கம் உள்ளதில் விட்டு இப்படியே கொண்டாடும் இப்போ அதே டபுள் குரோஷையை போடுறோம் நீங்கள் இந்த கூட போட முந்தி உள்ளன் உள்ள நல்லா போட்டு பழகுங்க அதான் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் அதில் நீங்கள் போட்டு பார்த்து அதுக்கப்புறம் நரம்பு கையில் எடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இல்லைனா ரொம்ப இந்த நரம்பு வந்து பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு போகும் அடிக்கடி அதனால் உங்களுக்கு படிக்கிறது நரம்பில் படிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ உள்ளன் உள்ள நல்லா போட்டு பழகிட்டு அப்புறமா நீங்கள் இதில் போடுங்க இப்போ நான் மூணு டபுள் குரோஷை போட்டிருக்கேன் இதையும் போட்டு முடிச்சுட்டு இந்த ரோ முடிச்சுட்டு இதுலேயும் நம்ம ஃபார்ட்டி செயின்ஸ் கரெக்டாக வந்திருக்கான்னு நம்ம கவுண்ட் பண்ணணும் இந்த செயின் இருக்குது பார்த்திங்களா இதில் நம்ம அப்படியே கவுண்ட் பண்ணி கொண்டு வரணும் இதுலேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் செயின்ஸ் போட்டிருக்கேன் சிக்ஸ் முடிஞ்சுது இப்போது செவன்த்து செயின் போட போகிறேன் இதே மாதிரி இந்த ரோ முழுக்க ஃபார்ட்டி செயின்ஸ் போட்டு கொண்டு வரணும் கரெக்டாக போடணும் ரெண்டு லைன் போட்டாச்சு பாருங்கள் ரெண்டு ரோ போட்டுக்கோம் ஃபஸ்ட் ரோ செகண்ட் ரோ போட்டாச்சு இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் இதை கவுண்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு இதில் கவுண்ட் பண்ணி பாருங்கள் கரெக்டாக ஃபார்ட்டி வரணும் உங்களுக்கு இதுலேருந்து கவுண்ட் பண்ணி கீழே உள்ளதெல்லாம் சேர்த்துறாதீங்க இதெல்லாம் சேர்க்காம கரெக்டாக மேலே ரோலில் ரோ மட்டும் கவுண்ட் பண்ணுங்கள் ஃபார்ட்டி வரும் நான் கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தா அவங்களுக்கு டைம் ஆயிரும் அதனால் அப்படி நம்ம தேர்ட் லைனுக்கு போயிடும் இப்போ நம்ம தேர்ட் ரோவும் அதே மாதிரி தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இங்கே முடிஞ்சிருச்சு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒன் டூ செயின்ஸ் போட்டாச்சு போட்டதுக்கு அப்புறமா என்ன செய்ய போகிறோம் வேறு ஆமாம் சுற்றிக்கும் ஒரு தடவை இப்படி ரோல் பண்ணிவிட்டு இந்த செயினில் நம்ம போடக்கூடாது எப்போவுமே இந்த செயின் வந்து இதோட சேர்ந்தது இப்படி போட்டு கொண்டு வர பார்த்திங்களா இந்த லைனோடு சேர்ந்தது அதாவது இந்த ரோவோடு சேர்ந்தது இப்போது அதுக்கு அடுத்த செயினில் போடுறோம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த செயினை விட்டுட்டேன் அதுக்கு அடுத்த செயினில் தான் போடுறேன் அது போடுறது வந்து நம்ம இந்த வரி தெரியுது பார்த்திங்களா உங்களுக்கு போட்டதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இப்படி ஒரு வரி தெரியும் இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா அந்த வரி தெரியாது இது எம்டியாக இருக்கும் இந்த பக்கம் அப்படியே ஒரு லைன் போகிற மாதிரியே இருக்கும் ஸோ அந்த லைன் போகிற மாதிரி இருக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வெளி சைடு போட்டோம் இப்போ உள் சைடு அந்த செயினோட வெளிப்பக்கம் போட்டோம் போன டைம் இப்போ செயினோட உள்பக்கமாக போடுவோம் அப்போ உங்களுக்கு அந்த வரி ஒன்று போல் தெரிய வரும் இது ஒவ்வொரு இடமே நம்ம அப்படியே ஆஸ் யூஸ்வலாக மாற்றி மாற்றி போட்டுக்க வேண்டியதான் திருப்பி கொண்டாடம் பார்த்திங்களா அப
டபுள் குரோஷே போட்டாச்சு உள்ள பா உள்பக்கமா செயினோட அதாவது வெளிப்பக்கம் போட்டோம் போன டைம் இந்த டைம் உள்பக்கமா போடுறோம் நீங்க இதுக்கு முந்தின அதாவது ஒரு ஒரு மூணு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த டைமில் பாருங்க அந்த நான் மாற்றி போட்டது உங்களுக்கு தெரியும் நான் சொல்கிறது புரியுதான்னு தெரியலை இப்போ பாருங்கள் செயினோட இந்த பக்கம் போடுறோம் அப்படி போட்டால் உங்களுக்கு அந்த வரி அழகழகாக தெரியும் அதுக்கு தான் வேறு ஒன்றில் செயினை சுத்தமாக போட்டேன் ஒரு தடவை ரோல் பண்ணிவிட்டு செயினுக்கு இந்த பக்கம் போட்டுருக்கோம் இதே டபுள் குரோஷேவை நம்ம ஃபுல்லாக போட்டு கொண்டு வரணும் இப்போ மறுபடியும் நம்ம ஃபார்ட்டி செயின்ஸ் போடணும் இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த பக்கம் அப்படியே ஒன்று போல் இருக்கும் இந்த பக்கம் அந்த வரி தெரிஞ்சிட்டு வரும் இந்த தெரியுது பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி இதில் தெரியுது பாருங்கள் இப்படியே ஒரு கோடு போட்ட மாதிரி அழகாக வரும் இதை வெளிப்பக்கமாகவும் இதை நம்ம உள்பக்கமாகவும் வச்சுக்கலாம் உள்பக்கம் பார்த்திங்கன்னா எம்டியாக இருக்கும் அது நம்ம இப்படியே போட்டுகிட்டே வரோம் பார்த்திங்கன்னா அதில் செயினில் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் மாற்றி மாற்றி போடணும் போன டைம் வெளிப்பக்கம் வச்சு போட்டோம் இந்த டைம் திருப்பும்போது உள்பக்கமாக செயினோட உள்பக்கமாக வச்சு போடுறோம் இந்த வி பிரியுது பார்த்திங்கன்னா இந்த வீல உள்பக்கமாக வச்சு போடுறோம் இப்போ அடுத்த டைம் திருப்பும்போது மறுபடியும் என்ன செய்வோம் சரி இப்படி திருப்பிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க திருப்பிட்டோம்னா செயினோட வெளிப்பக்கமாக போடுவோம் இப்படியே மாற்றி மாற்றி போடும்போது உங்களுக்கு அந்த வரி ஒன்று போல் வந்துடும் சரி உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி ஒரு நம்ம ஒரு அஞ்சாறு லைன் போடுவோம் இதுவரை நம்ம இப்போ கொண்டு வந்திருக்கோம் பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் லைன்ஸ் போட்டிருக்கேன் எல்லாமே டபுள் குரோஷே தான் போட்டிருக்கேன் ரொம்ப கேப் தெரியுது பார்த்திங்களா அதுவே நம்ம இந்த பொடி ஊசி இருக்குது பார்த்திங்களா நார்மலாக நம்ம எப்பவும் போடுற குரோஷா ஊசி இருக்கு பாருங்கள் இதை வச்சு நம்ம போட்டோம்னா இந்த கேப் எதுவுமே வராது நல்லா ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்கும் உங்களுக்கு இது ரொம்ப கேப் தெரியுது பார்த்திங்களா அதுக்காக அந்த ஊசியே நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் நான் இந்த வீடியோவில் தெரியறதுக்காக இப்படி காமிச்சிருக்கேன் இப்போ இந்த லாஸ்ட்டாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த குட்டியோண்டு ஒரு செயின் தெரியுதா இதில் நம்ம ஒரு லைன் போட போகிறோம் அதாவது ஒரு செயின் ஒரு டபுள் குரோஷே போட போகிறோம் செயின்னு சொல்லிட்டேன் இதை நான் காமிச்சேன் என்னென்னு தெரியல எப்போவுமே இந்த இடத்துல இப்படி சரிஞ்சு இருக்கும் இந்த இடம் மட்டும் உங்களுக்கு இப்படி ஸ்லோப்பாக இருக்கும் அதை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி தான் போடணும் இது கொஞ்சம் டைட்டாகவும் இருக்கும் அந்த இடம் சரி இப்போ இங்கே ஒரு டபுள் குரோஷை போட்டு திருப்பிட்டு நம்ம இன்னும் ஒரு லைன் மட்டும் போட்டால் போதும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு இந்த அளவுக்கு அகலம் போதும் ஆறு லைன் போட்டிருக்கேன் இன்னும் ஒரு லைன் மட்டும் போட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு பேஸ் ஃபினிஷ் ஆகிடும் பேஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இவ்வளோ பெருசு இருக்குது இன்னும் ஒரு லைன் போடும்போது கொஞ்சம் அகலம் கிடைக்கும் சரி மறுபடியும் நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஒன் டூ செயின் போட்டாச்சு டேன் பண்ணிவிட்டு இது எந்த பக்கம் வந்திருக்குன்னு பார்க்கணும் இந்த வரி வரியாக வருது பார்த்திங்களா அது எந்த பக்கம் வருதுன்னு பார்த்து தான் நம்ம போட போகிறோம் இந்த வரி வந்து வெளியே தான் வருது அதனால் நம்ம இந்த பக்கம் உள்ளதை எடுக்கிறோம் நம்ம சைடு உள்ளதை எடுத்து நாட் போடுறோம் ஓகே இதே நம்ம கண்டினியூ பண்ணி இந்த லைனை ஃபினிஷ் பண்ணிவிடுவோம் இப்போ நமக்கு இந்த ரோ முடிஞ்சதுன்னா பேஸ் முடிஞ்சிடும் சிம்பிளாக ஒரு டிசைன் போடுவோம் இதில் உங்களுக்கு என்ன டிசைன் வேணாலும் போட்டுக்கலாம் அது மாதிரி நீங்கள் பேஸ்க்கு போடுறது பேஸ் போடுறீங்க பார்த்திங்களா அதுவும் நீங்கள் டிசைனை பொறுத்து தான் கவுண்ட் பண்ணி போடணும் இப்போ மேலே ஏதாவது பெரிய டிசைன் எதுவும் பிளான் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதில் எத்தனை வருதோ அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் கீழே பேஸ்க்கும் அதே மாதிரி கொண்டு வாங்க நான் இப்போது இதில் வந்து உங்களுக்கு மொத்தமாக ஃபார்ட்டி எடுத்திருக்கேன் ஃபார்ட்டி செயின் போட்டு தான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் நாற்பது செயின் இவ்வளோ தான் வரும் இவ்வளோ வந்திருக்கு இப்போ நம்ம இப்படியே இங்கே வர கொண்டு வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கடுத்து நம்ம இதிலேருந்து மேலே அப்படியே வளர்த்து கொண்டு வரணும் கூடையே நம்ம என்ன செய்யறோம் மேலே பேஸ் முடிஞ்சுது இந்த லைன் வர கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா செவன்த் ரோவோட பேஸ் முடிஞ்சிடும் அதுக்கடுத்து நம்ம கூடையை மேலே வளர்த்து தான் கொண்டு வர போகிறோம் பேஸ் முடிச்சுட்டேன் பாருங்கள் ஏழு ரோ போட்டு முடிச்சிருக்கேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் மொத்தமாக செவன் ரோஸ் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு மேலே கவுண்டிங்கில் உங்களுக்கு இந்த செயின்ஸ் எல்லாமே ஃபார்ட்டி செயின்ஸ் இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம கீழே பேஸில் ஃபார்ட்டி ஆரம்பித்தோம் பார்த்தீங்கன்னா அதே பேஸ் நமக்கு ஒன்று போல் இந்த சைடெலாம் நமக்கு இந்த எட்ஜில் நம்ம கரெக்டாக போட்டு வந்திருந்தோம்னா நமக்கு இங்கே ஃபார்ட்டி கரெக்டாக மேலே வந்திருக்கும் சரி இப்போ நம்ம மேலே வளர்க்க போகிறோம் அதுக்கு இந்த லாஸ்ட்டாக ஒரு செயின் போட்டு நிப்பாட்டிருக்கோம் பார்த்தீங்களா 
இங்கேயோட நமக்கு ஃபினிஷ் ஆகுது இனிமேல் நம்ம போடணும்னா உங்களுக்கு ஒரு வேலை இந்த ரோ இன்னும் ரெண்டு ரோ கண்டினியூ பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா திருப்பி கண்டினியூ பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லை இந்த இதே ரோ செவன் ரோஸ் போதும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா எப்படி திருப்புறதுன்னு சொல்லி தரேன் அதே மாதிரி செயின் போடுறோம் ஒன் டூ செயின்ஸ் போட்டாச்சு இதுலேயும் டபுள் க்ரோஷே ஒரு லைன் மட்டும் டபுள் க்ரோஷே போடுவோம் அடுத்து நம்ம ஹாஃப் அல்லது சிங்கிளில் போடுவோம் இப்போ இது முடித்ததுக்கப்புறமா இந்த செயின்ஸ் நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணும் இந்த இடம் மட்டும் நல்லா தெளிவாக பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் இது இந்த முடிச்சு போட்டது வராது ஸோ ஃபோர்டீன் செயின் நம்ம செவன் ரோஸ் போட்டதுனால நமக்கு கரெக்டாக ஃபோர்டீன் செயின்ஸ் இதில் இருக்கும் அந்த ஃபோர்டீன் செயின்ஸில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம திருப்பிட்டு ஃபஸ்ட்டு செயின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இதுதான் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு செயின் இந்த ஃபஸ்ட்டு செயினில் என்ன செய்கிறோம் உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இவ்வளோ நேரம் எப்படி போட்டோமோ அதே மாதிரி தான் ஆனால் சைடில் போட ஆரம்பிக்கிறோம் என்ன அதை நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஃபோர்டீன் செயின்ஸ் இருக்கான்னு பாருங்கள் கரெக்டாக ஃபோர்டீன் செயின்ஸ் இருக்கும் அதாவது நான் போடுற ரோ வந்து செவன் அதனால் நமக்கு அதில் ஃபோர்டீன் செயின்ஸ் டபுள் குரோஷே போட்டதுனால செவன் செயின்ஸ் ஃபோர்டீன் செயின்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் சிங்கிள் குரோஷே இது ஒருவேளை உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா சிங்கிள் குரோஷே போட்டும் நீங்கள் வளர்க்கலாம் ஒரு செயின் போட்டிருக்கேன் அடுத்து ரெண்டாவது செயினில் போடுறேன் இந்த டபுள் குரோஷே புரியவே இல்லை இது வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் சிங்கிள் குரோஷே போட்டு அப்படியே நீங்கள் வளர்த்து இதே மெத்தடில் நீங்கள் கொண்டு வாங்க இப்போ ரெண்டாவது லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஆ சாரி ரெண்டாவது டபுள் குரோஷே போட்டிருக்கோம் அடுத்து மூணாவது இந்த வீடியோ எடுக்கிறதுக்காக தான் நான் இவ்வளோ தொல தொல தொலைன்னு போட்டிருக்கேன் பெரிய ச ஊசி வச்சு நீங்கள் சின்ன ஊசி வச்சு போடுங்க உங்களுக்கு சூப்பராக இருக்கும் கூட ஆக்சுவலாக இவ்வளோ லூஸாலாம் இருக்கவே செய்யாது குரோஷாகவே கூடனாலே நம்ம சீனி கூட வாங்கிட்டு வரலாம் ரேஷன் கடையிலேருந்து அவ்வளோ நமக்கு ஒர்த்தாக இருக்கும் நான் போட்டிருக்கத பாருங்கள் எவ்வளோ கேப் இருக்குன்னு அரிசியிலேருந்து சீனிலேருந்து வாங்குறது கூட அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க அவ்வளோ கட்டியாக இருக்கும் அந்த கூட நான் இப்படி லூஸாக போடுறதுனால இப்படி ஆயிடுச்சு பெரிய ஊசி மெயினாக ஓகே த்ரீ போட்டாச்சு அடுத்து ஃபோர் இந்த இடத்த நீங்கள் கொஞ்சம் நல்லா கவனமாக பார்த்து போடுங்க நீங்களே போடுற கூடையில் கவுண்ட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கணும் சரி ரொம்ப சிக்காக இருக்கு வார இந்த இடத்த நீங்கள் கொஞ்சம் நல்லா கவனமாக பார்த்து போடுங்க அதாவது இந்த ஒரு லைன் மட்டும்தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதுக்கடுத்து நமக்கு ஈஸியாக தான் வரும் இப்போ நாலாவது டபுள் குரோஷே போட்டிருக்கேன் செயின் பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் செயின்ஸ் இருக்கா கவுண்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது நம்ம கரெக்டாக இருக்கணும் இப்போ பக்கத்தில் இருக்க செயினில் போட்டு பாருங்கள் இப்போ ஃபிஃப்த் இப்படியே நம்ம போட்டு கொண்டு வரும்போது நமக்கு கரெக்டாக ஃபோர்டீன் வரணும் ஃபோர்டீன் இருக்கும் ஏன்னா செவன் ரோஸ் நம்ம வளர்த்துருக்கோம் அதை கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா டபுளாக இருக்கும்போது நம்ம கனெக்ட் பண்ணோம் நமக்கு ஃபோர்டீன் வரணும் அந்த செயின் ஒவ்வொரு செயினில் நம்ம போட்டுட்ருக்கோம் அதை நீங்கள் நல்லா பார்த்தா தெரியணும் உங்களுக்கு இந்த செயின் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த செயினில் போட்டுட்ருக்கோம் இதில் நீங்கள் பிரித்தும் போடலாம் பிரிக்க முடியலைன்னா அப்படியே உள்ளே விட்டு எடுத்துருங்க நமக்கு இந்த இடத்துல அந்த வரி தெரியணும்னு அவ்வளோவா ஒன்றும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக போட வேண்டாம் ஒருவேளை அவங்களுக்கு வரலை அப்படின்னா நீங்கள் அதுவும் பொடி ஊசிட்டு போடும்போது கொஞ்சம் டஃப்பாக தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அதை கேல்குலேட் பண்ண வேண்டாம் இந்த வி செயினில் வந்து தனித்தனியாக பிரித்து போடணுமா அப்படிலாம் நீங்கள் கவலைப்படாண்ணா சும்மா இப்போ இதில் பாருங்கள் கேப் நல்லாயிருக்கு இதில் அப்படி போட்டுறேன் அப்படி கேப் இல்லைன்னா நீங்கள் அந்த வி ஃபுல்லாக அந்த ஒரு செயினை எடுத்து அப்படியே போட்டுருங்க முடியலை ம் இப்போ பாருங்கள் இதில் இதுலேயும் கொஞ்சம் கேப் இருக்குது கொஞ்சம் கேப் இல்லை அப்படின்னா கேப் கிடச்சிதுன்னா அப்படி போட்டுடலாம் நான் சுத்தம் மறந்துட்டேன் எப்போவுமே சிங்கிள் குரோஷியில் போட்டால் ரொம்ப அழகாக தான் இருக்கும் பொடி ஊசி சிங்கிள் குரோஷே எல்லாமே நல்ல காம்பினேஷன் தான் ஆனால் ரொம்ப டைம் எடுக்கும் பொதுவாக நம்ம பேஸ் போடுறது வந்து எப்போவுமே டபுளில் தான் போடுவோம் இதுவரை நான் அப்படி தான் டபுளில் தான் போட்டிருக்கேன் சிங்கிளில் போடணும்னாலும் போடலாம் நீட் லுக் வேணும் கூட நல்லா கட்டியாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா பொடி ஊசியும் சிங்கிள் குரோஷையும் போடுங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஓகே நான் இந்த ஒரு ரோ மட்டும் காமிக்கிறேன் இதே மாதிரி ஆப்போசிட் சைடில் நம்ம அப்படியே வளர்த்துருவோம் சரியா இல்லைன்னா வீடியோக்கு ரொம்ப டைம் ஆகிடும் இந்த ஒரு ரோ நான் மட்டும் நான் வளர்க்குறத காமிக்கிறேன் எந்த இடத்துல நான் அந்த 
செயின் வந்து போடுறேன்னு உங்களுக்கு தெரியணும் பார்த்திங்களா அதுக்காகத்தான் இதை காமிச்சிட்ருக்கேன் ஓகே மிச்சத்தை போட்டுடலாம் நினைக்கிறேன் ஆ சரி இதுக்கு அடுத்து நீங்கள் அப்படி போடுங்க இந்த கார்னர் வரும்போது காமிக்கிறேன் மேலே செயினை கவுண்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு ஃபோர்டீன் கரெக்டாக வருதான்னு பார்த்துட்டு இந்த கார்னரில் நம்ம சரி அதை நான் வரும்போது சொல்கிறேன் இந்த இடத்த கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு செயின் போட்டு வளர்த்தோம் பார்த்திங்களா அதை விட்டுட்டு கவுண்ட் பண்ணுங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் வரப்போகுது பாருங்கள் இந்த இடத்துல அதை சேர்த்தே நான் கவுண்ட் பண்ணிவிட்டேன் அந்த ரெண்டு செயினை நம்ம விடணும் விட்டுட்டு கவுண்ட் பண்ணும்போது இப்போ இது இதோட சேர்த்தா எனக்கு தேர்ட்டீன் வரும் இப்போ இந்த ஒரே ஒரு செயின் போட்டுவிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு ஃபோர்டீன் ஆகிடும் ஓகே ஃபோர்டீன் சரி இப்போது இந்த காணர் திருப்புகிறோம் பார்த்திங்களா இந்த இடத்துல மட்டும் இன்னும் அதே செயினுக்குள்ளே இப்போ போட்ட ஒரு செயினுக்குள்ளே என்ன செய்ய போகிறோம் கூடுதலாக ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு டபுள் க்ரோஷே போட போகிறோம் இந்த கேப்பை அடைக்கிறதுக்காக நான் இந்த செயினுக்குள்ளே உள்ளே விட்டு எடுக்கிறேன்னே இந்த கேப் கொஞ்சம் தெரியுது பார்த்திங்களா அதனால் அதுக்குள்ளே விட்டுறேன் இல்லைனா நம்ம நார்மலாக அப்படி வெளியே விட்டுக்கலாம் அது இந்த ஊசி கொஞ்சம் பெரிய ஊசிங்கிறதுனால இதில் மட்டும் நான் டபுள் க்ரோஷே போடுறேன் அதாவது இந்த ஒரு கார்னரில் போட்டிருக்கேன் டபுள் க்ரோஷே போட்டுட்டு இப்போ வழக்கம் போல் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் செயின் நம்ம எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு நமக்கு செயின் இந்த இருக்குது பாருங்கள் இதாக இருக்குது இந்த செயினில் நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த முடிச்சில் வருது பார்த்திங்களா இந்த முடிச்சை நம்ம விட்டுறணும் அது பக்கத்தில் இருக்க செயின்லேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு முடிச்சுக்குள்ளே நம்ம போட்டுட்ருக்கக்கூடாது மறுபடி சொல்கிறேன் முடிச்சு இன்னா இருக்கும் உங்களுக்கு முடிச்சுக்கு பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா இதான் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு செயின் அந்த செயினில் நான் கரெக்டாக போட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த முடிச்சை விட்டுட்டு அது பக்கத்தில் இருக்க செயினில் போட்டிருக்கேன் இப்போ நம்ம கார்னர் டேர்ன் பண்ணிட்டோம் இதில் டபுள் க்ரோஷே போடுறோம் இதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் போட்டுட்டோமா இந்த செயினுக்கு அடுத்து இந்த செயின் இப்போ நான் இந்த வீயை பிரிக்கலை பாருங்கள் அப்படியே தான் போட்டுட்ருக்கேன் அடுத்த லைன் வரும்போது நம்ம வீயை பிரித்து போடுவோம் இது கீழே தானே இருக்கும் அதனால் அவங்களுக்கு அவ்வளோ தெரியாது அதனால் நம்ம வீயை பிரிக்க வேண்டாம் இப்போ மேலே இருக்கிற வீலாம் அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் கீழே இருக்கிற வீ வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ நம்ம இந்த வீலை அப்படியே போட்டுருவோம் அல்லது உங்களுக்கு வீ நல்லா தெரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் பிரித்தும் போடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இந்த ஒயரை வேணால் அப்படி உள்ளே விட்டுக்கோனே இதை நார்மலாக நாங்கள் தீப்பெட்டி வச்சு வாட்டி அந்த ஃபினிஷ் பண்ணிடுவோம் ஆனால் தீப்பெட்டி தேடி இருக்கிற விடிஞ்சிடும் ம் இப்படியே நம்ம என்ன செய்யணும் ஃபுல் லைனையும் கொண்டு வந்துட்டு இந்த கார்னர் வரும்போது இந்த கார்னர் வருது பார்த்திங்களா இந்த செயின் கார்னர் இந்த இடத்துல இருக்கு பாருங்கள் இந்த கார்னரில் வரும்போது அதே மாதிரி ஒரு டபுள் க்ரோஷே ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே பண்ணணும் இந்த கார்னர்லேயும் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே இங்கே இங்கே அவ்வளோதான் இதுக்கப்புறம் நம்ம அப்படியே என்ன செய்யணும் வளர்த்து கொண்டு வர வேண்டி தான் இங்கே வரும்போது நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இந்த இடத்துல நம்ம டபுள் போ க்ரோஷே போட்டு அதாவது டபுள் க்ரோஷே ரெண்டு போட்டு இந்த கார்னரில் திருப்பியிருக்கோம் பாருங்கள் அதுக்கடுத்து இதில் கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த செயின் எல்லாம் கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு மொத்தமாக ஃபார்ட்டி லைன்ஸ் வரும் ஃபார்ட்டி செயின்ஸ் வரும் இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் மறுபடியும் என்ன செய்ய போகிறோம் இங்கே வர வந்துவிட்டோம் இதுக்கடுத்து இந்த லாஸ்ட்டாக கொண்டு வந்துக்கோம் பார்த்திங்களா இது நமக்கு கார்னர் ஆகும் இல்லை இல்லை இதுக்கு அடுத்து நான் போட போகிறேன் இந்த இடம் தான் நமக்கு கார்னர் ஆகுது இதுவரை எனக்கு தேர்ட்டி நைன் இருந்தது இப்போ போடுறது தான் எனக்கு ஃபார்ட்டி ஆகும் சரியா இந்த இடத்துல ஒரு வேளை நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தே தெரிஞ்சுக்கோங்க எத்தனை லைன்ஸ் போடுறோன்னு அதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் கரெக்டாக போட்டிருக்கோமான்னு ஏன்னா இதில் கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தா உங்களுக்கு டைம் ஆகும் அதே செயினில் பாருங்கள் இப்போ நான் போட்டேன் பார்த்திங்களா அந்த செயின் இந்த ஹோல் தெரியுது பாருங்கள் இந்த செயினுக்குள்ளே நான் மறுபடியும் ஒன்று போடுறேன் இந்த கார்னரில் மட்டும் டபுள் செயின்ஸ் போடுவோம் அதாவது டபுள்ஸ் டபுள் க்ரோஷே அதாவது ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே போடுவோம் டூ டைம்ஸ் போடுவோம் நீங்களேன் இப்போ ரெண்டு போட்டாச்சு இப்போ பழையபடி நம்ம என்ன செய்கிறோம் இது போட்டதுக்கப்புறமா மறுபடியும் அதே மாதிரி தான் அதே டபுள் க்ரோஷே போட்டு இந்த பக்கம் டேன் பண்ண போகிறோம் டேன் பண்ணி வந்துட்டோம் 
இனிமேல் அங்கே ஃபோர்டீன் செயின்ஸ் போட்டோம் பார்த்தீங்கன்னா அதே அதே ஃபோர்டீன் செயின்ஸில் இங்கே ஃபோர்டீன் டபுள் குரோஷே போட்டு இங்கே வர கொண்டு வருவோம் மறுபடியும் இந்த கார்னர் வரும்போது அதே மாதிரி டூ டபுள் குரோஷே போட்டு டேன் பண்ணி இங்கே வர கொண்டு வந்துடணும் இந்த இடத்துல நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோம் ஸ்டார்ட் பண்ண இடத்துல போட்டுக்க பாருங்கள் இங்கே தானே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அதனால் இங்கே வர நமக்கு வரணும் இந்த இடத்துல டபுள் குரோஷே போட்டு இங்கே கொண்டு வந்துட்டோம் பார்த்தீங்களா அதாவது டூ டபுள் குரோஷே போட்டுக்கோம் அந்த கார்னர் திருப்புகிற இடத்துல மட்டும்னு இப்போ இங்கே வர கொண்டு வந்தாச்சு இதில் கரெக்டாக நான் ஃபோர்டீன் போட்டிருக்கேன் இந்த இடத்துலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டபுள் போட்டிருக்கேன் பார்த்தீங்களா அதை விட்டுட்டு இதில் ஒன்லேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஒன் அதாவது இந்த டபுள் போட்டுக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் இதை விட்டுட்டு இது இந்த லைனோட முடிஞ்சிடும் இதுக்கு அடுத்த லைன்லேருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் கரெக்டாக ஃபோர்டீன் எனக்கு வந்துருச்சு இப்போது அதே டபுள் குரோஷேவை அந்த சேம் செயினில் நான் போட போகிறேன் இந்த கார்னர் திருப்புகிறோம் பார்த்திங்களா அதே செயினுக்குள்ள இப்போ நான் போட்டு முடிச்சுக்கேன் பாருங்கள் அதிலேயே நான் போடுறேன் இப்போ இந்த பட இந்த பக்கத்துக்கு படத்தில் இந்த பக்கத்தில் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இப்போ நமக்கு டேன் ஆகிடுச்சுன்னு இப்போ நம்ம வழக்கம் போல் என்ன செய்வோம் இதில் இருந்து அப்படியே போட்டு கொண்டு வர வேண்டிதான் இந்த கார்னர் திருப்புகிற இடம் மட்டும் நல்லா கவனமாக பார்த்துட்டு அப்புறமா போடுங்க ஒன்றும் இல்லை உங்களுக்கு அந்த கார்னர் வரக்கூடிய இடத்துல இப்போ ஃபார்ட்டி செயின்ஸ் போட்டு முடிச்சிட்டீங்க உங்களுக்கு கார்னர் திருப்ப போகிறோம் அந்த இடத்துல ரெண்டு செயின் போட போகிறீங்க இதே மாதிரி அந்த மூணு இடத்துலையும் போட போகிறீங்க அவ்வளோதான் இங்கே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஊக்கு போட்டுக்க பாருங்கள் இந்த இடத்துல தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தோம் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல கார்னரில் ரெண்டே ரெண்டு செயின் போட்டிருக்கோம் அதாவது ரெண்டு டபுள் குரோஷே ஒரே செயினில் போட்டிருக்கோம் இங்கேயும் அதே மாதிரி போட்டாச்சு இங்கேயும் அதே மாதிரி மூணு இடத்துலையும் போட்டாச்சு இப்போ இனிமேல் கண்டினியூ பண்ணி இப்போ இங்கே ஃபார்ட்டி செயின்ஸ் வர மாதிரி நம்ம போட போகிறோம் அவ்வளோதான் கவுண்ட் பண்ணும்போது இதோட நமக்கு ஸ்டாப் ஆயிரும் ஃபோர்டீன் ஸ்டாப் ஆயிரும் அப்போ அடுத்து நம்ம இதுலேருந்து ஒன் டூ த்ரீன்னு கவுண்ட் பண்ணி கொண்டு போகணும் நமக்கு ஃபோர்ட்டீன் ஆமாம் நாற்பது செயின் கரெக்டாக வந்துடும் சரி இதுக்கு அடுத்து இந்த லைன் அப்படியே கம்ப்ளீட் பண்ணி கொண்டு வருவோம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் வி ஷேப்பில் பிரித்து போட்டாலும் சரி தான் அப்படியே போட்டாலும் சரி தான் அந்த டிசைனுக்காக தான் நம்ம அப்படி போடுறோம் அது கூட இப்போ சிங்கிள் குரோஷியில் போடும்போது உங்களுக்கு நல்ல துல்லியமாக தெரியும் அந்த டிசைன்லாம் உங்களுக்கு அடுத்து அந்த வரி வரியாக வரும் அவ்வளோதான் அந்த ரோ பார்த்தீங்கன்னா இப்படி வரும் பிரித்து போடும்போது இது வெளிப்பக்கத்தை இந்த வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்படியே இது ஒரே கலராக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அவ்வளோவா எடுப்பாக தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் டிசைன் போடும்போது உங்களுக்கு தெரியும் சரி இப்போ நம்ம கண்டினியூ பண்ணி இங்கே வர கொண்டு வந்துடுவோன்னு இங்கே வர கொண்டு வந்துட்டோம்னா நமக்கு ஒரு லைன் கம்ப்ளீட் ஆகிரும் அதாவது ஒரு ரோ மேலே வளர்த்து அதாவது மூணு பக்கமும் காணர் திருப்பி அப்படியே மேலே வர கொண்டு வந்துருக்கோம் பாருங்கள் இது வர கொண்டு வரணும் நம்ம எண்டு பாயிண்ட்டுக்கு வந்துட்டோம் பார்த்தீங்களா ஓகே இப்போ பாருங்கள் நம்ம லாஸ்ட்டாக வந்திருக்கோம் இந்த லாஸ்ட்டு செயினில் நம்ம ஒரு டபுள் குரோஷே போடுறோம் இதோட நமக்கு ஒரு லைன் அதாவது ஒரு ரோ ஃபினிஷ் ஆகுது அதை ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு அடுத்த லைன் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இதோட முடிஞ்சது பார்த்திங்களா இப்படி வச்சு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நான் இழுத்து இழுத்து போடுறதுனால இது ஒன்று போல் நிற்க மாட்டேங்குது வேறு ஒன்றில் இதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இப்போ அந்த இடத்துல நம்ம ஒரு சாதாரணமாக ஒரு ஸ்டிச் போட்டுக்கணும் அதாவது ஸ்லிப் ஸ்டிச் இது ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணக்கூடிய ஸ்டி ஸ்டிச்சை போட்டு முடிச்சிட்டோம் பார்த்துக்கோங்க சும்மா உள்ளே கொறுத்து தான் எடுத்திருக்கேன் இந்த ஊக்கை கழட்டி விட்டுட்டு இதோட நமக்கு ஒரு லைன் முடிஞ்சுது முடிஞ்சது பார்த்தீங்களா ஒன்று போல் இருக்கும் அடுத்து இந்த ஒயரை நம்ம இது கூட சேர்க்கணும் அதுக்கு என்ன செய்யணும்னா ஃபஸ்ட்டு இதுக்குள்ளே இப்படி விட்டுட்டு இந்த ஒயரை சும்மா இப்படி உள்ளே இழுத்து விட்டுருங்க இது அப்படியே இருக்கட்டும் இப்படி உள்ளே இழுத்து விட்டுருங்க இது நம்ம பின்னும்போது அப்படியே சேர்ந்தாப்பில் சேர்த்து வச்சு பின்னிடலாம் இப்போ நம்ம ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போட போகிறோம் ரெண்டாவது லைன் அதாவது ஒரு லைன் முழுக்க இந்த ஒரு ரோ முழுக்க டபுள் குரோஷே போட்டோம் இ இதுக்கடுத்து நம்ம ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போட போகிறோம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு முடித்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம இந்த ஒயிட் கலர் ஒயரை உள்ளே விடணும் அதுக்கு உள்பக்கமாக இந்த 
ப்ரௌன் கலர் ஒயரோட உள் பக்கம் இந்த பக்கமாக அந்த வி இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த உள் பக்கமாக அப்படி விட்டு வாரேன் வாரேன் கையில் கரெக்டாக வச்சுக்கிறேன் இப்படி விட்டு இந்த ஒயரை நம்ம இப்படி வெளியே இழுக்கிறோம் இழுத்துட்டு இந்த முனி இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒயரோட முனியை இப்படி வெளியே இழுத்து விட்டுருங்க அவ்வளோதான் இனிமே நம்ம இந்த ஒயரோட சேர்த்து கண்டினியூஸாக கூட முடியுது வர இந்த ஒயர் அப்படியே ஒயிட் கலர் ஒயர் ட்ராவல் ஆகும் இப்போ நம்ம ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போட போகிறோம் மொத்தம் அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஃபோர்டீன் லைன்ஸ் இருக்கும் அப்படி தானே நம்ம டிசைன் போடுறதுனால சென்டரில் வரும்போது அதாவது செவன்த்து ஸ்டிச்சில் நான் இந்த ஒயிட் கலர் செயினை மாற்றுவேன் அதுவரை நான் ப்ரௌன் கலர் தான் போட போகிறேன் கொஞ்சம் தள்ளி வேணாலும் இழுத்து விட்டுக்காங்க இப்போது நம்ம ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போட போகிறோம் இதுவரை டபுள் குரோஷே தான் போட்டுட்டு இருந்தோம் இப்போ நம்ம ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு ஒரு தடவை நூலை சுற்றிட்டு இந்த குரோஷா வேறு சுற்றிட்டு அடுத்து அந்த ஊசியில் உள்ளே விட்டு எடுக்கிறோம் வழக்கம் போல் இப்போ நமக்கு மூணு செயின் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இந்த மூணு செயினுக்குள்ளே மொத்தமாக உள்ளே விட்டு எழுத் இழுத்துடணும் இதுதான் நமக்கு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே இதே ஹாஃப் டபுள் குரோஷே தான் நம்ம ஃபுல்லாக இந்த கூட முழுக்க போட போகிறோம் டபுள் குரோஷே போட்டால் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் ஃபஸ்ட் லைன் போட்டுட்டோம் இப்போ செகண்ட் லைன் போட போகிறோம் ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போட்டிருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க இப்போது மறுபடியும் என்ன செய்கிறோம் இந்த நூல் வந்து ஒயிட் கலர் நூல் இருக்குது பார்த்திங்களா இது உள்ளேயே சுற்றி வரணும் வெளியே விட்டுட்டிங்கன்னா தனியாக போயிடும் ஸோ வெளியே விடாதீங்க உள்பக்கமாகவே வச்சுக்கோங்க இப்போது இந்த மூணுலையும் சேர்த்து இழுக்கிறோம் அதுதான் ஆஃப் டபுள் குரோஷே செயின் கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒன் போட்டிருக்கோம் டூ போட்டிருக்கோம் ஒன் டூ போட்டாச்சு எதுக்காக நம்ம இனிமேல் டிசைன் போடும்போது கவுண்ட் பண்ணி கவுண்ட் பண்ணி போட்டால் தான் அந்த டிசைனுக்கு நம்ம கரெக்டாக போட முடியும் அதனால தான் கவுண்ட் பண்ணிக்கிற சொன்னேன் இப்படியே ஆஃப் டபுள் குரோஷே நம்ம ஒரு சிக்ஸ் லைன்ஸ் போட்டுக்கோணே செவன்த் லைனில் நம்ம செயின் மாற்ற போகிறோம் அந்த கலர் மாற்ற போகிறோன்னே ஒயிட் கலர் நான் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் பெரிய ஹூக் போடுறதுனால தான் இவ்வளோ கேப் இருக்குது சின்ன ஹூக் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அம்சமாக இருக்கும் இவ்வளோ கேப்லாம் தெரியவே செய்யாது ஒயிட் கலர் நூல் தெரியவே செய்யாது கொஞ்சம் பொறுமையாக தான் போடுறேன் தெரியும்னு பார்த்திங்களா உங்களுக்கு அதுக்காக பாருங்கள் ஒயிட் கலர் நூலை எப்படி உள்ளே வச்சுருக்கேன்னு பார்த்துக்கோங்க ஸ்டார்டிங்லேயே நம்ம ஒயிட் கலர் நூலை கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நல்லது அந்த டிசைன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது தான் கொடுக்கணும்னு வேண்டாம் ஏன்னா இங்கேருந்தே இந்த லைன்லேருந்தே நம்ம டிசைன் போட போகிறோம் ஸோ நம்ம இப்போ நீங்கள் டிசைன் போடலாம் அப்படின்னா நீங்கள் ஒயிட் கலர் சேர்க்க வேண்டாம் அப்படியே நீங்கள் அந்த டபுள் குரோஷே ஆஃப் டபுள் குரோஷே கூட போட வேணாம் டபுள் குரோஷே போட்டு அப்படியே கூட வளர்த்து கொண்டு போயிடலாம் டிசைனுக்காகத்தான் நம்ம கலர் சேஞ்ச் பண்ணணும் அதுக்காகத்தான் நம்ம இந்த ஒயிட் கலர் சேர்க்குறோம் அது போக கூடையும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் கூடுதலாக ஒயர் சேர்க்கும் போது ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் போட போகிறோம் ரொம்ப பொறுமையாக போடும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போட்டுட்டுருக்கேன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டபுள் குரோஷே போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய ஸ்டிச்சிங்காக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்காது டிசைன் வந்து அவ்வளவு தெளிவாக இருக்காது அதனால தான் நான் ஹாஃப் டபுள் போடுறேன் நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் தான் போடணும் சிங்கிள் போட்டால் தான் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஆனால் நான் கொஞ்சம் சீக்கிரம் வளர்த்துடலாமே அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் இதை போடுறேன் இப்போ பா பார்ப்போம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் வந்துட்டனோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இப்போ செவன்த்து லைன் எயித்து லைனில் நம்ம டிசைன் மாற்ற போகிறோம் அதை எப்படி மாற்றுதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ நம்ம குரோஷா வயர் அந்த ப்ரௌன் கலர் குரோஷா வயரை உள்ளே விட்டுட்டு ஒயிட் கலரை கையில் சுற்றிக்கோங்க இந்த வழக்கமாக தான் இந்த சுற்றுறது மட்டும் தான் மாறும் கலர் மட்டும் நம்ம மாற்றுறோம் செவன்த் லைனில் மாற்றணும் நான் எயித் லைனில் மாற்றிட்டுருக்கேன் அவ்வளோ ஒரு ஒரு இடம் சுற்றணும்ல செவன்த் லைனில் மாற்றணும் ஆனால் நான் எயித்தில் மாற்றிருக்கேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் 
செவன் எயிட் நான் வர செவனில் மாற வேண்டாம் நம்ம மாற்ற வேண்டாம் ஏன்னா இங்கே சிக்ஸ்டீன் லைன்ஸ் நமக்கு செயின் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் வர சிக்ஸ்டீன் வரும் டபுள் டபுள் போட்டுக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்னரில் போடும்போது இங்கே டபுள் இங்கே டபுள் போட்டோம் அதை நான் மறந்துட்டேன் ஸோ எயிட் லைன் நமக்கு கரெக்டாக தான் இருக்கும் இப்போ ஒரு அதாவது ஒரே ஒரு லைன் மட்டும் நான் மாற்றிருக்கேன் இதுக்கு அடுத்து அந்த டிசைனுக்காக அந்த ஒரு லைன் மட்டும்தான் வரும் அதனால் அதை மட்டும் மாற்றிட்டு மறுபடியும் நான் ப்ரௌன் கலர் கண்டினியூ பண்ணுறேன் உங்களுக்கு இந்த டிசைனை வந்து இதுலேயே சொல்லிக் கொடுக்குறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஒயர் மாற்றி மாற்றி நான் சொல்லிக் கொடுக்குறது கஷ்டமாக இருக்கும் நான் எப்படி ஒயர் சேஞ்ச் பண்ணுறேன்னு மட்டும் பார்த்துக்கோங்க பார்த்துட்டு நான் அந்த டிசைன் தனியாக கொடுக்குறேன் அதை முடித்ததுக்கப்புறமா கொடுக்குறேன் அப்போ உங்களுக்கு அதை போடும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஒயர் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் பார்த்தீங்களா ஒன்று மட்டும் இருக்குது பாருங்கள் அதுக்கடுத்து நான் ப்ரௌனில் தான் போடுறேன் சென்டர் அதாவது நம்ம போடக்கூடிய சென்டரில் அது வர்ற மாதிரி போட்டுக்கேன் ஒயர் மாற்றியாச்சு இந்த ஒரே ஒரு டிசைன் மட்டும் தெரியுது பார்த்தீங்களா இப்போ நம்ம ப்ரௌன் கலரை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுவோம் ஒன்று மட்டும் போட்டு காமிக்கிறேன் ஒரு சுற்று சுற்றிக்கோங்க மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே நான் போட்டுட்ருக்கேன் சிங்கிளில் போட்டிங்கனாலும் நல்லது தான் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் சரி இதை நீங்கள் அப்படி கண்டினியூ பண்ணி அந்த பக்கம் வரும்போது அந்த டிசைன் வரும்போது நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன்னு இங்கே ஒன்று மட்டும் நான் போட்டிருக்கேன் இந்த ஒன்று மட்டும் வர மாதிரி போட்டிருக்கேன் சென்டரில் வர மாதிரி போட்டிருக்கேன் ஃபினிஷ் பண்ணி ஒரு ரோ முழுக்க ஃபினிஷ் பண்ணி இங்கே வர கொண்டு வந்திருக்கேன் பாருங்கள் நான் ரொம்ப கலக்கமாக போட்டிருக்கேன் அதாவது இடைவெளி அதிகமாக இருக்குது பார்த்தீங்களா இப்படி போட்டதுனால அந்த ஒயிட் கலர் நூல் நல்லா தெரியுது ஏன்னா இது பெரிய ஊசி சின்ன ஊசிட்டு போட்டிங்கன்னா நான் சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த சில்வர் ஊசி அதுட்டு போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இங்கே வர கொண்டு வந்தாச்சு இப்போ இதில் வந்து நம்ம பதினாறு லைன் கனெக்ட் பண்ணியிருந்தோம் இப்போ எட்டாவது லைனில் நான் என்ன செய்ய போகிறேன் இதில் இருந்து கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன்த் லைன் முடிஞ்சுது இப்போ எயித் லைனில் நான் மறுபடியும் என்ன செய்ய போகிறேன் ஒயிட் கலரை ஒயிட் கலர் நூலில் போட போகிறேன் அதுக்கு இந்த ப்ரௌன் கலரை உள்ளே விட்டுட்டு ஒயிட் கலரை கையில் சுற்றிட்டு இதே ப்ரொசீஜர் தான் உங்களுக்கு டிசைன் மட்டும் எந்த டிசைன் போடணும் நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா அடுத்து நீங்கள் அப்படியே போட்டுடலாம் கலர் சேஞ்ச் பண்ணுற மெத்தட் மட்டும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா போதும் அதுக்கடுத்து நீங்கள் அப்படியே ஈஸியாக முடிச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு நூல் அதாவது இந்த டிசைனுக்கு வந்து ஒன்றே ஒன்று சேஞ்ச் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டேன் இதுக்கு அடுத்து மறுபடியும் என்ன செய்யப்பேன் ஒயிட் கலரை உள்ளே தள்ளிட்டு மறுபடியும் ப்ரௌன் கலரில் போடப்பறேன் கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறதை மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன டிசைன் வேணுமோ அதை போட்டுக்கலாம் இந்த டிசைன் வந்து ரெண்டு லைன் போட்டதுக்கு மேலே தான் நான் டிசைன் போட போகிறேன் ஏன்னா நான் ஒரு சின்ன டிசைன் தான் தேர்ந்தெடுத்துருக்கேன் அதனால் எனக்கு ஒரு ரெண்டு லைன் வளர்த்ததுக்கப்புறம் தான் அது சென்டரில் வரும் ஸோ நான் கீழே இருந்தே டிசைன் போடாமல் கொஞ்சம் இதுக்கு அடுத்த லைன்லேருந்து தான் நான் போட போகிறேன் இப்போ நம்ம இது முடிச்சிட்டோமா இது முடித்ததுக்கப்புறமா இங்கே வர மறுபடியும் போட்டுட்டு இந்த டிசைன் வர இடத்துல மறுபடியும் என்ன செய்ய போகிறோம் நம்ம நூல் மாற்ற போகிறோம் அந்த நூல் மாற்றும் போது உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இதில் வந்து ஒரு நூல் மட்டும் மாற்றிக்கிறேன் பார்த்தீங்களா இதுக்கடுத்து நம்ம கண்டினியூஸாக ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே போட போகிறோம் இங்கேருந்து நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு பதினெட்டு செயினுக்கு அடுத்து பத்தொம்போதாவது செயினில் நம்ம டிசைன் போட போகிறோன்னு உங்களுக்கு அந்த டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நான் போடக்கூடிய டிசைனுக்கு பத்தொம்போது லைன் விட்டுருக்கேன் விட்டுட்டு அதுக்கடுத்து ஒயிட் கலரை திருப்புறேன் இந்த எதுக்கு ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நான் ஊக்கு போட்டுக்கேன் அப்படின்னா ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம கவுண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்க எரிச்சலாக இருக்கும் அதனால் நம்ம கரெக்டாக இந்த சென்டரில் நம்ம எத்தனை அதாவது பொதுவாக நீங்கள் போடுறதுக்காக சொல்கிறேன் நம்ம இங்கே எத்தனை லைன் போட்டிருந்தோம் பதினாலு போட்டிருந்தோம் அப்புறம் ரெண்டு ரெண்டு போட்டோம் அப்போ நமக்கு பதினாறு லைன் இருக்குது பதினாறு லைனில் இங்கே ஒரு லைன் இங்கே ஒரு லைன் போயிடுவோம் அதுதான் நம்ம ஃபஸ்ட் லைனாக வச்சுக்கிறோம் அந்த ஃபஸ்ட் லைனில் இருந்து நம்ம இங்கே பத்தொம்போதாவது லைன் புரியுதா உங்களுக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டபுள் குரோஷே போட்டோம் பார்த்தீங்களா அதாவது ஒரே செயினுக்குள்ள டபுள் குரோஷே ரெண்டு தடவை போட்டிருக்கோம் அதனால் சொல்கிறேன் பதினாறு லைன் நமக்கு இருக்கும் அதனால தான் இங்கே எட்டாவது லைனாக நம்ம போடுறோம் பதினாலு லைன் வச்சா கணக்கு கரெக்டாக வராது ஸோ எட்டாவது லைனில் நம்ம இதை போட்டிருக்கோம் அந்த டிசைன் சென்டரில் வர்றதுக்காக நான் அப்படி போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு இது எதுவுமே புரியலை அப்படின்னா நீங்கள் டிசைனே இல்லாமல் எம்டியாகவும் போடலாம் எப்படின்னா
இதுக்கு அடுத்து எல்லாமே நம்ம டிசைனை பொறுத்து மாற்றி மாற்றி கொண்டு வருவோம் ஒயர் எப்படி மாற்றுறதுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறது எப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு அதே மாதிரி கார்னர் எப்படி பார்க்குறதுன்னு சொல்லி தந்துட்டேன் இந்த இடத்துல ஃபஸ்ட் ஆரம்பிக்கணும் இந்த இடத்துல ஃபஸ்ட் ஆரம்பிக்கணும் இதுலேருந்து நம்ம ஃபார்ட்டி லைன்ஸ் கவுண்ட் பண்ணிக்கணும் அதனால தான் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நான் ஊக்கு போட்டு அந்த அடையாளப்படுத்தி வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு கரெக்டாக அந்த அடையாளம் தெரியும்னா இந்த மாதிரி நாலு பக்கத்தையும் கார்னரில் பூரா போட்டு வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இதுலேருந்து இதுவரை எனக்கு இருபது லைன் வருது இந்த இருபது லைனில் தான் நான் அந்த டிசைனாக கவுண்ட் பண்ணி போட போகிறேன் ஸோ நம்ம என்ன டிசைன் எடுக்கிறோமோ நான் ஜென்ரலாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போது என்ன டிசைன் எடுக்கிறோமோ அதை பொறுத்து நீங்கள் சென்டராக கனெக்ட் பண்ணி டிசைன் சென்டரில் வந்துச்சுன்னா அந்த சென்டராக கனெக்ட் பண்ணி போடுங்க சைடு வழியாக நீங்கள் டிசைன் மேலே ஏற்றினீங்கன்னா சைடை கனெக்ட் பண்ணி போடுங்க எத்தனை லைன் எடுத்திருக்கீங்களோ அதில் நீங்கள் சென்டர் பார்த்து போடணும் டிசைன் சென்டரில் டிசைன் வரதாக இருந்தால் அவ்வளோதான் மற்றபடி இதை சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை உங்களுக்கு கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறது தெரிஞ்சிருச்சு கார்னர் திருப்புறது தெரிஞ்சிருச்சு இந்த ரெண்டு தான் நமக்கு இம்பார்ட்டண்ட் அது முடிஞ்சுது அதுக்கடுத்து நம்ம எல்லாமே டிசைன் நம்ம போடுற டிசைனை பொறுத்து தான் ஸோ உங்களுக்கு நான் டிசைன் மேலே வரும்போது ஒவ்வொரு தடவையும் காமிக்கிறேன் அதாவது அந்த டிசைன் வந்து எப்படி நம்ம எத்தனை லைன் விட்டு வரணும் அப்படிங்கிறத மட்டும் காமிக்கிறேன் ஏன்னா வீடியோ இன்னும் ரொம்ப லென்த்தியாக போகும் உங்களுக்கு கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறது தெரிஞ்சதுனால நான் டிசைன் மட்டும் எந்த இடத்துல வர்றது ஸ்டார்ட் ஆகிறதுங்கிறத மட்டும் காமிக்கிறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக புரியும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த பெரிய ஹூக்கு யூஸ் பண்ணாதீங்க வீடியோவுக்காக தான் நான் இவ்வளோ பெரிய ஹூக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்படி இருக்கவே செய்யாது நல்லா உங்களுக்கு ஸ்டிஃப்பாக இருக்கும் சின்ன ஊக்கில் போட்டிங்க அப்படின்னா கூட உங்களுக்கு நல்லா ஸ்டிஃப்பாக இருக்கும் இது பாருங்கள் கொலை கொலான்னு கிடக்கு பார்த்திங்களா இப்படி இருக்காது அது நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அப்படி போடும்போது இவ்வளோ கேப்லாம் தெரியவே செய்யாது இது பாருங்கள் எவ்வளோ கேப் இருக்குன்னு அதே மாதிரி இந்த நூலும் இப்படி தெரியாது இது பெரிய ஹூக்கு அதனால தான் இந்த நூல்லாம் இப்படி இடைவெளி விட்டு அசிங்கமாக தெரியுது அதில் உங்களுக்கு தெரியவே செய்யாது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம டிசைனை போட்டு முடிச்சுட்டு பார்ப்போம் எந்த டிசைன் வேணுமோ ஒரு சிம்பிளான டிசைன் போடலான் தான் பார்த்தேன் ஆனால் ஃபஸ்ட்டே ரொம்ப சிம்பிளாக போட்டாலும் உங்களுக்கும் கொஞ்சம் ஏமாற்றம் ஆயிரும் என்ன இவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்குது அப்படின்ட்டு பொதுவாக நம்ம பழகும்போது பிகினர்ஸ் ரொம்ப பிகினர்ஸாக இருந்தீங்க இதுவரை நீங்கள் க்ரோஷா கூட போடலை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நான் போட்டதே இல்லைன்னா நீங்கள் பேசாமல் என்ன செய்யுங்க ஒரு மூணு லைன் ஒயிட் கலர் போடுங்க மூணு லைன் ப்ரௌன் கலர் மூணு லைன் ஒயிட் கலர் இப்படியே நீங்கள் மாற்றி மாற்றி போட்டுகிட்டே வரலாம் அதே மாதிரி மூணு லைன் நீங்கள் ஒயிட் கலர் போடும்போது இப்போ இந்த இடத்துல எடுத்துக்கோ இப்போ இந்த இடத்துல மூணு லைன் ஒயிட் கலர் போடுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்து வந்து இந்த ஒயிட் அதுக்கு அடுத்து ஒரு ப்ரௌன் இங்கே சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கடுத்து ஒயிட் ஆரம்பிங்க அடுத்து மூணு லைன் இப்படியே ஏற்றி 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 நம்ம அந்த டிசைன் வந்து அப்படியே படி மாதிரி ஒன்று ஒன்றா ஸ்டெப் ஸ்டெப் ஆகும் அப்படியே நம்ம போடலாம் பிகினர்ஸ்க்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரி இதுவரை விளக்கம் சொன்னது போதும்னு நினைக்கிறேன் சரி அடுத்த டிசைன் போட்டு பார்ப்போம் ஓரளவுக்கு நான் டிசைன் போட்டு முடிச்சுருக்கேன் பாருங்கள் ஹார்டின் ஷேப் இதில் போட்டிருக்கேன் ஒரு லைன் அதாவது இந்த சென்டரை நம்ம கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரே ஒரு லைனில் ஒயிட் கலர் போட்டிருக்கேன் ஒரு செயின் மட்டும் ஒயிட் கலரில் போட்டுட்டு அடுத்து ஒரு மூணு செயின் விட்டுருக்கேன் கரெக்டாக தெரியுதா என்னென்னு தெரியல மூணு செயின் ப்ரௌன் கலரில் போட்டுட்டு மறுபடியும் ஒரு செயின் ஒயிட் கலரில் போட்டிருக்கேன் அதாவது சாண்டல் கலர் இப்படியே போட்டு ஒரு லைன் முழுக்க அதாவது ஒரு ரோ முழுக்க அப்படியே முடிக்கணும் இப்போ இந்த டிசைன் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா புரியும் ஈஸியாக புரியும் இதை நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு சொல்லி கொடுத்துறேன் ஃபஸ்ட்டு சேண்டலில் ஒரு லைன் போட்டிருக்கேன் சென்டர் நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கணும் இதுக்கு மத்தியில் இப்போ ஒரு பத்து லைன் இருக்குது அப்படின்னா அஞ்சாவது லைன் நம்ம போடணும் அஞ்சாவது லைனில் ப்ரௌன் சேண்டல் கலர் ஒரு லைன் மட்டும் அதை ஒரே ஒரு ஸ்டிச் மட்டும் போட்டுட்டு அதுக்கடுத்து அப்படியே ப்ரௌன் கலரில் போட்டு கண்டினியூ பண்ணி கொண்டு வரணும் இதுக்குள்ளே சார்ட் உங்களுக்கு லாஸ்ட்டாக கொடுக்குறேன் இதை கிராஃப் கொடுத்தேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக புரியும் இதை முடிச்சுட்டு இந்த கூடையை முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு அந்த கிராஃப் கொடுக்குறேன் அதில் அந்த இன்ட்டு போட்டிருக்க இடத்த பார்த்து பார்த்து நம்ம கரெக்டாக போட்டுடலாம் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இது முழுக்கவுமே நான் வீடியோவில் காமிக்கிறது தான் ரொம்ப டைம் எடுக்கும் அதனால் அதை கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ நீங்கள் கிராஃப் பார்த்து அப்படியே நீங்கள் இந்த டிசைன்ஸ் அப்படியே போட்டு கொண்டு வந்துடலாம் ஒன்று ஒன்றும் ஒவ்வொரு டிசைன் நான் போட்டிருக்கேன் இந்த இதில் வந்து பூ மாடல் ட்ரை பண்ணேன் ஆனால் அந்த டிசைன் பேப்பரை தொலைச்சிட்டேன் ஸோ சும்மா ஒரு ஒரு ஹார்ட்
இது சேண்டல் சென்டரில் இருக்குது இந்த சென்டருக்கு நேராக இந்த பக்கமே நம்ம அது ஃபஸ்ட்டு சேஞ்ச் பண்ணணும் ரெண்டாவது ரோலை ஃபஸ்ட்டு சேண்டல் ஒன்று சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு செகண்டும் ஸ்டாண்ட் சேண்டல் தேர்டும் சேண்டல் இதை முடிச்சுட்டு அதுக்கடுத்து நம்ம அப்படியே லைனை கொண்டு வரணும் அடுத்து தேர்ட் ரோ பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் லைன்ஸ் வரும் இல்லை இல்லை ஃபைவ் செயின்ஸ் வரும் இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் லைனில் ஒரு செயின் போட்டிருக்கோம் செகண்ட் லைனில் த்ரீ செயின்ஸ் போட்டிருக்கோம் தேர்ட் லைனில் ஃபைவ் செயின்ஸ் போட்டிருக்கோம் அடுத்து செவன் அடுத்து நைன் அடுத்து ஒம்பது பன்னெண்டு இப்படியே நம்ம கூட்டிட்டு அதுக்கடுத்து நம்ம அப்படியே குறைச்சிடணும் இங்கே வர நம்ம கூட்டி கொண்டு வந்திருக்கோம் இந்த லைன் வருது வர நம்ம கரெக்டாக இருக்கும் இது முடிச்சதுக்கப்புறமா மேலே அடுத்த லைன் ஆரம்பிக்கும்போது ஒரு லைன் விட்டுணும் சேண்டல் ஒரு லைன் விட்டுட்டு ஒரு செயின் விட்டுட்டு அதுக்கு அடுத்த செயினில் நம்ம சேண்டல் ஆரம்பிக்கிறோம் இப்படியே இங்கே வர கொண்டு வந்து இங்கேயும் சேண்டலில் ஒரு சேண்டலை விட்டுரும் இந்த ஒரு சேண்டலை விட்டுட்டு அந்த இடத்துல நம்ம ப்ரௌன் ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்படியே கொண்டு வரோம் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறதை மட்டும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு இந்த சேண்டலுக்கு நேராக ஒரே ஒரு லைன் அதாவது ஒரே ஒரு செயின் மட்டும் ப்ரௌனில் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இதே போல் ஒவ்வொரு லைனாக அப்படியே குறைச்சி மேலே கொண்டு வரணும் இப்படியே மேலே கொண்டு வரும்போது ஃபைவ் த்ரீ ஒன் மறுபடியும் நமக்கு என்ன ஆகும் ஒனில் வந்து நிப்பாட்டிடுவோம் நமக்கு அந்த டைமண்ட் ஷேப் வந்துடும் இதை நம்ம கூட முழுக்கவுமே அப்படியே போட்டு கொண்டுடலாம் அதை நீங்கள் போடும்போது இந்த டிசைனே நீங்கள் போடும்போது இங்கே ப இங்கே எத்தனை விட்ருக்கோம் பன்னெண்டு விட்ருக்கோம் அப்படி தானே இந்த பன்னெண்டாவது லைனில் நம்ம இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இங்கே வருது பார்த்திங்களா இங்கே நம்ம பன்னெண்டு லைன் கழிச்சிட்டு அதுக்கடுத்து நம்ம இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இங்கேருந்து நம்ம சென்டர் கனெக்ட் பண்ணி அதாவது இதே டைமண்ட் ஷேப் இங்கே வரணுங்கிறதுக்காக நான் சொல்கிறேன் அது உங்களுக்கு நான் கிராஃப் போட்டு காமிச்சோம்னா உங்களுக்கு நல்லா நீட்டாக புரிஞ்சிடும் ஸோ எப்படி போடுறதுங்கிறத சொல்லிட்டேன் கிராஃப் போட்டு உங்களுக்கு தனியாக தெளிவாக சொல்லித்தரேன் அது இன்னும் உங்களுக்கு நல்லா பெட்டராக இருக்கும் சரி இப்போ இந்த டிசைனில் இதில் பாருங்கள் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் போட்டிருக்கேன் ஒரு சின்ன முக்கோணம் மாதிரி ஒரு டிசைன் போட்டுவிட்ருக்கேன் அதே முக்கோணத்தை மேலேயும் கொண்டு வந்திருக்கேன் இப்போ ஒரு நிமிஷம்டா இப்போ அடுத்த டிசைன் எப்படி போடுறதுன்னு பார்ப்போம் இந்த இடத்துல நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் இது வர ப்ரௌன் கலர் போட்டு ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டேன் இதுக்கு அடுத்து நம்ம ஒயிட் கலர் பண்ணணும் ப்ரௌன் கலர் எங்கே ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் கரெக்டாக சேண்டல் முடியுது பார்த்திங்களா அந்த இடத்துல நான் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இந்த ப்ரௌன் அந்த சேண்டல் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா ப்ரௌன் இங்கே ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அடுத்த லைனில் நம்ம சேண்டல் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் இதை நம்ம இங்கே எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் உங்களுக்கு இப்போ நான் போட்டு காமிக்கிற டிசைன் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து எப்படி போடுறதுன்னு நல்லா தெரியும் கரெக்டாக பாருங்கள் இந்த சேண்டல் இருக்குது பார்த்திங்களா இதுக்கு நேராக நான் ப்ரௌனை கொண்டாந்து முடிச்சிருக்கேன் இதுக்கு அடுத்து நம்ம மறுபடியும் என்ன செய்ய போகிறோம் ஒரு லைன் போட ஒரு செயின் போட போகிறோம் இது கொஞ்சம் லூஸாக இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் டைட் பண்ணிக்கோங்க கிராஃப் உங்களுக்கு கிளியராக இந்த வீடியோட எண்டில் காமிக்கிறா உங்களுக்கு நல்லா புரியும் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிட்டாலே போதும் இதை கொஞ்சம் நம்ம இப்படி இழுத்து விட்டுக்கோம் இப்போ ஒரு லைன் மட்டும் போட்டிருக்கேன் பாருங்க இது முடிஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம கரெக்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இதுக்கு மேலே கரெக்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இப்போது ஒரு லைன் மட்டும் அதாவது ஒரு செயின் மட்டும் போட்டுட்டு அடுத்து நான் மறுபடியும் ப்ரௌன் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் கலர் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இந்த ப்ரௌனை தான் இப்போ கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் நம்ம எப்போவுமே கிராஃப் பேப்பரை பக்கத்தில் வச்சு போட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போட்டுடலாம் இது சும்மா நானாக ஒரு டிசைனை போட்டு போட்டு பார்த்து போட்டதுனால கொஞ்சம் டிலே ஆகிடுச்சு எனக்கு இப்போ இதில் நாலு செயின் ப்ரௌன் கலரில் போட்டிருக்கேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சாவது போட்டிருக்கேன் இதுக்கடுத்து நான் சேண்டல் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் அதாவது இதுக்கு நேராக மேலே வர்ற மாதிரி ஒருவேளை உங்களுக்கு இந்த டிசைன்ஸ்லாம் போடுறது கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா பேசாமல் நீங்கள் நாலு நாலு கட்டமாக நாலு நாலு செயினாக சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் ரொம்ப பிகினர்ஸாக இருந்தீங்க அப்படின்னா அப்படி போடுங்க ஏன்னா இது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தெரிஞ்சுது அப்படின்னா நீங்கள் அப்படி போட்டுடலாம் இந்த பாருங்கள் ஒரு லைன் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கடுத்து நான் ப்ரௌன் தான் போட போகிறேன் 
கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறது தெரிஞ்சிட்டாலே நீங்கள் விறுவிறுனு என்ன செய்யலாம் நான் கிராஃப் கொடுக்குறேன் கடைசியாக அதை பார்த்து நீங்கள் டிசைன்ஸ் அப்படியே கால்குலேட் பண்ணி போட்டுடலாம் கூட எவ்வளோ கீழே நம்ம போடுறோம் பார்த்திங்களா அதை நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணி எந்த டிசைன் வேணுமோ அதை நீங்கள் பிக்கப் பண்ணி போட்டுடலாம் அப்போ தான் நமக்கு அந்த சென்டரில் டிசைன் வர்றது நம்ம கவுண்ட் பண்ணி போடுறதை பொறுத்தும் சென்டரில் நம்ம கரெக்டாக அமையும் இப்போ இதே கண்டினியூ பண்ணி அப்படியே நம்ம அந்த சைட் வர கொண்டு வருவோம் அடுத்து நான் டிசைன் வரும்போது உங்களுக்கு எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறதுங்கிறத காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் மேலே ஒன்று ஒன்று தனித்தனியாக இருக்குது பார்த்திங்களா இதுக்கு அடுத்து இந்த ஒயிட்க்கு அடுத்து மேலே மறுபடியும் ஒரு மூணு போடுவேன் மறுபடி இந்த போட்டுக்க பாருங்க ஒன் த்ரீ ஃபைவ் இதே மாதிரி மேலே த்ரீ வரும் அடுத்து ஃபைவ் வரும் அந்த டிசைன் எப்படி காமிக்கிறேன் கீழே இதே டைமண்ட் டிசைனை தான் நான் மேலே போட்டுட்ருக்கேன் ஆனால் சின்ன டைமண்டாக போட்டிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் செவனுக்கு அடுத்து அப்படியே ஃபைவாக குறைச்சிட்டேன் அதுக்கு அடுத்து நான் த்ரீ போடுவேன் அதை வேணால் உங்களுக்கு எப்படின்னு காமிக்கிறேன் இந்த லைன் அப்படி இங்கே வந்துட்டு பாருங்கள் இப்போது நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் ஒரு லைன் அதாவது ஒரு செயின் குறைச்சி போடணும் இதில் ஃபைவ் செயின்ஸ் போட்டிருக்கேன் அதுக்கு அடுத்து நம்ம த்ரீ செயின்ஸ் போடணும் கீழே செவன் வந்திருக்கு அடுத்து ஃபைவ் இப்போ த்ரீ போட போகிறோம் அதுக்கு இந்த ஒயிட் கலர் வந்து அந்த சாண்டல் கலர் வந்து பார்த்திங்களா அதுக்கு நேராக ஒரு லைன் போட்டு ஒரு செயின் போட்டிருக்கேன் இந்த சாண்டல் கலருக்கு நேராக ஒரு ப்ரௌன் போட்டாச்சு அடுத்து சாண்டல் எடுத்துகிட்டு ஒரு ஃபைவ் லைன்ஸ் இல்லை இல்லை இங்கே ஃபைவ் போட்டிருக்கிறதுனால த்ரீ போடும் நம்ம கூட்டி குறைக்கிறத கரெக்டாக பார்த்து அந்தந்த செயினுக்கு நேராக போட்டுட்டு வந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு டிசைன் கரெக்டாக வந்துடும் ஒன் டூ இப்போ தேர்ட் செயின் போடுறேன் கிராஃப் நான் லாஸ்ட்டாக உங்களுக்கு காமிச்சு இந்த கூடையை வச்சு உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் அது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இப்போ த்ரீ லைன்ஸ் போட்டேன் த்ரீ செயின்ஸ் போட்டேன் பாருங்கள் இதில் ஃபைவ் இருக்கா அடுத்து இந்த ஒரு சாண்டலை விட்டுட்டு அதுக்கு நேராக ப்ரௌன் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அதை அதுக்கு அடுத்து மறுபடியும் என்ன செய்கிறோம் இந்த மூணு லைனுக்கு மட்டும் மூணு செயின் மட்டும் சாண்டலில் போட்டிருக்கேன் இப்போ மறுபடியும் இந்த சாண்டலுக்கு நேராக ப்ரௌன் வந்துடும் ஏன்னா நம்ம இங்கே மூணு தானே போடணும் மூணு போட்டாச்சு கரெக்டாக இங்கே ஒரு சாண்டல் விட்டுருக்கணும் இங்கே ஒரு சாண்டல் விட்டுருணும் நடுவில் உள்ள த்ரீ சாண்டல்ஸ்க்கு மேலே நம்ம த்ரீ சாண்டல்ஸ் போட்டாச்சு இப்போ நான் மறுபடியும் ப்ரௌன் தான் போட போகிறேன் டிசைன் அவ்வளவுமே உங்களுக்கு வீடியோவில் காமிக்கிறது ரொம்ப போரிங்காகவும் இருக்கும் அதனால் நான் அப்பப்போ காமிச்சிருக்கேன் அதை வச்சே நீங்கள் கெஸ்ட் பண்ணி போட்டுடலாம் எப்படி நம்ம கரெக்டாக அந்த அந்த கலருக்கு நேர் நேராக கொண்டு வரோங்கிறத மட்டும் நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் வீடியோவை நல்லா பொறுமையாக முழுசாக பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் போட ஆரம்பிங்க இப்போ ஃபைவ் போட்டிருக்கோம் மேலே த்ரீ போட்டாச்சு பாருங்கள் இப்போ தூரத்தில் வச்சு பார்க்கும்போது நமக்கு அந்த டிசைன் கரெக்டாக தெரியும் இதையும் விட்டுட்டு இதையும் விட்டுட்டு அதுக்கு நேராக நமக்கு வந்துடும் இப்போ இங்கே த்ரீ போட்டோமா அதுக்கு அடுத்து நம்ம அப்படியே என்ன செய்யணும் கண்டினியூ பண்ணி கொண்டு வரணும் இப்போ இங்கே சென்டரில் நான் ஒரு டிசைன் போட போகிறேன் இதே தான் இதே மாதிரி தான் போட போகிறேன் இந்த டிசைன் தான் போட போகிறேன் ஸோ இங்கே ஒன் போட்டிருக்கேன் அடுத்து த்ரீ போடுவேன் இதுக்கு நேராக இந்த சாண்டலுக்கு நேராக இந்த பக்கம் ஒன்று இந்த பக்கம் ஒன்று சேர்த்து மொத்தமாக மூணு சாண்டல் வரும் அதுக்கு அடுத்து அஞ்சு சாண்டல் இப்படி ஒரு சின்ன டிசைன் வரும் இதே மாதிரி வரும் இப்படியே நம்ம சுற்றி எல்லாம் போட்டுட்டு வருவோம் உங்களுக்கு நான் இந்த டிசைன் வரும்போது காமிக்கிறேன் இதில் ஒன் போட்டிருக்கோமா அதுக்கு அடுத்து த்ரீ போடணும் இப்போ இதில் போட்டோம் பார்த்திங்களா த்ரீ லைன்ஸ் அதே மாதிரி இங்கே இது வந்து டிக்ரீஸில் காமிச்சிருக்கேன் இதை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் இங்கே ஒன் இருக்குது அடுத்து த்ரீ சாண்டல்ஸ் போடணும் அதை எப்படின்னு பார்ப்போம் இல்லை மூணு செயின் போட போகிறோம் இங்கே ஒன்று போட்டிருக்கோம் பார்த்திங்களா அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு ப்ரௌன் இருக்குது பாருங்கள் அதுக்கு நேராக மேலே ஒரு சாண்டல் செயின் போட போகிறோம் 
இப்போ நம்ம மூணு செயின் மட்டும் சேண்டலில் போட போகிறோம் ஒன் டூ இப்படி தான் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அதே போல் டிக்ரீஸ் பண்ணது அந்த இதுக்கு முந்தி காமிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி நம்ம டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கணும் நம்ம டிசைனுக்கு தகுந்தாப்பில் அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதும் டிக்ரீஸ் பண்ணுறதும் உங்களுக்கு இப்போ நல்லா புரிஞ்சுருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இது சென்டராக வச்சு இந்த பக்கம் ஒன்று இந்த பக்கம் ஒன்று மொத்தமாக மூணு போட்டு முடிச்சுக்கோம் பாருங்கள் சேண்டல் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுக்கு சென்டரில் ஒரு சேண்டல் இந்த பக்கம் ஒன்று இந்த பக்கம் ஒன்று அப்போ நமக்கு டோட்டலாக த்ரீ சேண்டல்ஸ் வந்துருச்சு இதே போல் தான் நம்ம எல்லாமே என்ன செய்யணும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி டிக்ரீஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி அதை கரெக்டாக நம்ம கவுண்ட் பண்ணி கவுண்ட் பண்ணி போட்டே வந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன டிசைன் வேணுமோ அது கிடச்சிரும் இதுதான் நமக்கு பேசிக்காக உள்ளது இதை பார்த்து தான் நம்ம இந்த டிசைன்ஸ் எல்லாமே போடுறது இந்த டிசைனுக்குள்ள சார்ட் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அதை கிராஃப் கொடுக்குறேன் அதை பார்த்துட்டு இந்த டிசைன் எப்படி போடுறதுங்கிறத உங்களுக்கு இந்த கூடையை வச்சு உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக புரியும் இப்போ உங்களுக்கு இதை காமிச்சுக்க பார்த்திங்களா இதே மெத்தடில் தான் நம்ம எல்லா பக்கமுமே நம்ம டிசைன்ஸ் போடுவோம் கூடுதலாகவும் நான் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு டிசைன் கொடுக்குறேன் எது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கோ அதை போடுங்க இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் இப் ப்ரௌன் போட போகிறோம் ப்ரௌன் போட்டு அப்படி இங்கே கொண்டு வந்துட்டு இந்த ஹார்ட்டுக்கு வந்து ஒன் த்ரீ ஃபைவ் போட்டிருக்கேன் அதுக்கடுத்து ஃபைவுக்கு அப்புறம் டூ லைன்ஸ் சேண்டலில் போடணும் அடுத்து ஒரு ப்ரௌன் அடுத்து டூ லைன்ஸ் சின்ன ஹார்ட்டாக வரும் நமக்கு இது கொஞ்சம் பெரிய ஹார்ட்டு இது நான் சின்ன சின்னதாக போட்டுட்ருக்கேன் இதுக்கு அடுத்து இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஒரு சேண்டல் போட்டிருக்கேன் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு மேலே ஒன் டூ த்ரீ சேண்டல்ஸ் போடுவேன் அதே மாதிரி இங்கேயும் ஒன் டூ த்ரீ சேண்டல்ஸ் போடணும் அதுக்கடுத்து ஃபைவ் சேண்டல்ஸ் மேலே மூணாவது லைனில் ஃபைவ் சேண்டல்ஸ் வரும் இப்படியே நமக்கு டிசைனை ஃபுல்லாக நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம் இப்போ ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது பெரிய டைமண்ட் ஷேப் போட்டேன் இது சின்ன டைமண்ட் உங்களுக்கு எந்த டைமண்ட் ஷேப் வேணுமோ அதை நீங்கள் வச்சுட்டு அதை நீங்கள் பேஸ் பண்ணிவிட்டு டிசைன்ஸ் நம்ம சுற்றி போட்டு கொண்டாடலாம் இது சின்னது கொடுத்துருக்கேன் இது பெரிய டைமண்ட் இது சின்னதாக ஒரு ஸ்டார் ஷேப் போட்டு பார்த்தேன் டபுளாக போட்டு வச்சுருக்கேன் இதுவும் உங்களுக்கு கிராஃபில் காமிக்கிறேன் ஓகே இனிமேல் நம்ம கூடையை ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கடுத்து உங்களுக்கு கிராஃப் எப்படிங்கிறதையும் சொல்லித்தரேன் இதுக்கடுத்து நம்ம அப்படியே கூடையை சுற்றி கொண்டு வந்து அந்த டிசைன்ஸை கரெக்டாக போட்டு நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிடுவோம் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறமா கிராஃப் எப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் இந்த டிசைன் போட்டு முடிச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இதுக்கு அடுத்து மேலே ரெண்டு லைன் மட்டும் போட்டுவிட்டு அதோடு நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் கூடையே முடிச்சுக்கலாம் எனக்கு போதுமான ஹைட் கிடச்சிட்டு அதனால் இதோட நான் கூடையே ஸ்டாப் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் லாஸ்ட்டாக முடிக்கிறதை மட்டும் காமிக்கிறேன் இங்கே வர கொண்டு வந்துடு அதாவது இந்த கைப்பிடி போடுறோம் பார்த்திங்களா அந்த இடம் வர கொண்டு வந்துட்டு இப்போ சென்டரில் நமக்கு கைப்பிடி வரும் அது வர நம்ம அந்த லைனை கொஞ்சம் வ இழுத்து கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஃபினிஷிங் ஒன்று போல் தெரியும் ஆக்சுவலாக இந்த லைன் நமக்கு ஒன்றோட ஒவ்வொரு லைனும் அப்படியே சேம் சேமாக முடியும் ஃபுல்லாக ஜாயின்ட் ஆகி முடியும் ஆனால் நான் ஏதோ ஒரு இடத்துல மிஸ்டேக் பண்ணிவிட்டேன் அதனால் எனக்கு ஒரு லைன் மட்டும் இப்படி தனியாக வந்துருச்சு ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து நான் கரெக்டாக ஜாயின் பண்ணாமல் விட்டுருக்கேன் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடாமல் விட்டுருக்கேன் ஓகே இப்போ இந்த ரெண்டு ஒயரையும் கட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் தூரம் விட்டு கட் பண்ணிடுங்க கட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஒயர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஒயரை இப்படி உள்ளே விட்டு இழுத்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு முடிச்சு விழுந்துடும் முடிச்சு விழுந்துச்சு பாருங்கள் அதே போல் இந்த ஒயரையும் இந்த இருக்கு பார்த்திங்களா இதுக்குள்ளே இப்படி விட்டு இந்த ஒயர் எடுத்து இப்படி இந்த முடிச்சுக்குள்ளே விட்டு இப்படி வெளியே இழுத்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ரெண்டு முடிச்சு விழுந்துடும் ஒரு முடிச்சு விழுந்துடும் மறுபடியும் என்ன செய்கிறோம் அந்த ஊக்கு வச்சு காமிச்சா உங்களுக்கு காம் தெரியாது சரியா அதனால் நான் இப்படி கைட்டே கோரத்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்படி போட்டுட்டு இப்படி நார்மல் நார்மலாக ஒரு முடிச்சு போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஃபினிஷ் ஆகிடும் அதுக்கடுத்து நம்ம இதை என்ன செய்யணும் தீக்குச்சி வச்சு நம்ம லைட்டாக வாட்டி விட்டு அதை அப்படியே ஒட்டி விட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு கரெக்டாகிடும் வி விரிஞ்சி வராது பார்த்திங்களா இப்படி பாருங்கள் நமக்கு ரெண்டு இப்படி ஒன்றா சேர்ந்து முடிஞ்சிடும் பாருங்கள் இப்போ நமக்கு வெளியே வராது இதோட நமக்கு ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு இந்த டிசைன் எப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு தனியாக நோட்டில் போட்டு காமிக்கிறேன் இந்த மூணு கட்டம் போட்டு காம
அதே போல் இதில் சின்னதாக ஒரு டைமண்ட் ஷேப் போட்டுக்கேன் பெருசு ஒன்றும் சிறுசு ஒன்றும் போட்டுக்கேன் இதில் ரெண்டு ஸ்டார் ஷேப் போட்டுவிட்டு அதே ஒரு சின்ன டைமண்ட் போட்டு விட்டு முடிச்சிட்டேன் இதில் பெரிய ஹார்ட்டின் ஒன்றும் அடுத்து சின்னதாக ஒரு மூணு ஹார்ட்டினும் போட்டு முடிச்சிட்டேன் இதில் ஹார்ட்டின் போடலை அதுக்கு பதிலாக சின்னதாக ஒரு முக்கோணம் மாதிரி போட்டு விட்டேன் அவ்வளோதான் ஓகே இனிமேல் கைப்பிடி எப்படி போடுறதுன்னு உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் அந்த கூடை வந்து இப்படி ரொம்ப இப்படி கொலக்கொலன்னு இருக்காது நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஊசி பெரிய ஊசி போட்டதுனால தான் உங்களுக்கு இந்த கூடை இவ்வளவு ஸ்டிஃப்ஃபாகவே இல்லாமல் இப்படியே ரொம்ப லூஸாக இருக்குது அதுவே நம்ம அந்த சின்ன ஊசி இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அதை வச்சு போடும்போது உங்களுக்கு கூடை நல்லா இப்படி கம்பீரமாக நிற்கும் இந்த மாதிரி இப்படி ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்காது அதே போல் இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் நிறைய கேப் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த கேப் எல்லாமே இந்த பெரிய ஊசி போட்டதுனால தான் வந்தது தான் இந்த குரோஷா ஊசி வந்து ஃபோர் எம்எம் இந்த ஊக்டு போ இந்த ஊசிட்டு போட்டதுனால தான் நமக்கு எல்லாமே பெரிய பெரிய நட்ஸாக வந்திருக்கு அதே போல் கேப் நிறையா தெரியுது சின்ன ஊசி நான் உங்கள்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு காமிச்சா பார்த்திங்கன்னா இந்த சின்ன ஊசி வச்சு போடும்போது உங்களுக்கு இவ்வளோ கேப் வராது அதை மட்டும் கொஞ்சம் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஓகே இனிமேல் கைப்பிடி எப்படி போடுறதுன்னு நம்ம பார்ப்போம் ஹேண்டில் போட போகிறோம் இந்த ஹேண்டில் பார்த்திங்கன்னா ரவுண்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு நல்லா ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்கும் இந்த ஹேண்டில் போட்டோம் நமக்கு எப்படி போடுறதுன்னு பார்ப்போம் தனியாக இதே மாதிரி ஹேண்டில் போட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அட்டாச் பண்ணுவோம் பிளாஸ்டிக் ஒயர் கூடையில் ஹேண்டில் இந்த கூடையிலே போட்டு பின்னி இங்கே கொண்டாந்து அட்டாச் பண்ணுவோம் ஆனால் நமக்கு குரோஷா ஒயர் கூடையில் இதே போல் தனியாக போட்டு அதுக்கப்புறமா அதை அட்டாச் பண்ணுவோம் ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு ஒயர் எடுத்து நார்மலாக நம்ம ஒரு முடிச்சு போடுவோம் பார்த்திங்களா அது மாதிரி போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு ஆறு செயின் போடணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆறு செயின் போட்டுக்கோங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செயின் போட்டிருக்கேன் போட்டதுக்கப்புறமா இதை இப்படி டேன் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு செயின் இருக்குது பார்த்திங்களா அதுக்குள்ளே கொண்டு வந்து இப்படி வெளியே விட்டு இழுத்து அதுக்கடுத்து நமக்கு இப்போ ஹூக்கில் பார்த்திங்கன்னா மூணு இருக்கும் இப்போது இந்த ரவுண்டை நம்ம ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் இதுதான் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு இப்போ மறுபடியும் ஒரு சுற்று சுற்றிட்டு ரெண்டாவது செயின் ஃபஸ்ட்டு செயினில் நம்ம போட்டுட்டோம் இப்போ ரெண்டாவது செயினில் போடுறோம் செகண்ட் செயினில் உள்ளே விட்டு இழுத்து வெளியே கொண்டு வந்து மூணு செயினுக்குள்ளேயும் விட்டு இழுக்கிறோம் ரெண்டாவது செயினில் போட்டோம் அடுத்து நம்ம மூணாவது செயின் தேர்ட் செயினில் போடுங்க வீடியோவில் க்ளியராக தெரியுதான்னு எனக்கு சரியாக தெரியலை நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணியே போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இப்போ தேர்ட் செயினில் போட்டிருக்கேன் அதுக்கடுத்து நம்ம ஃபோர்த் செயினில் போட போகிறோம் இப்படியே தொடர்ந்து நம்ம போட்டுகிட்டே வர வேண்டிய தான் ஃபோர்த் செயின் அடுத்து ஃபிஃப்த்து செயினில் போடுறேன் ஹாஃப் டபுள் குரோஷ் தான் போட்டுட்டுருக்கேன் ஃபிஃப்த்து செயின் போட்டேன் இப்போ சிக்ஸ்த்து செயின் போடுறேன் இப்போ நான் ஒரு ரவுண்டு முடிச்சுருக்கேன் இந்த சிக்ஸ்த்து செயினில் போடுறேன் பார்த்தீங்களா இதுவரை நமக்கு ஒரு ரவுண்ட் ஆகிடுச்சு இது இதுக்கடுத்து நம்ம செகண்ட் ரவுண்ட் தொடங்க போகிறோம் இப்போ நமக்கு ஒரு ரவுண்ட் முடிஞ்சிருச்சு இதை அப்படியே நம்ம கண்டினியூ பண்ணி போட்டுகிட்டே இருக்க வேண்டியதான் இதுக்கடுத்து மறுபடியும் இனிமேல் நம்ம கவுண்ட் பண்ண தேவையில்லை அப்படியே நம்ம வர வர செயின்ஸ் எதில் போட்டிருக்கோமோ அதை பார்த்துட்டு அப்படியே போட்டுகிட்டே இருக்க வேண்டியதான் 
ஃபஸ்ட்டு நம்ம சிக்ஸ் செயின்ஸ் போடுதோம் பார்த்திங்களா அதுக்கு மேலே நம்ம ஒரு ரவுண்ட் போட்டு கொண்டு வந்திருக்கோம் அதுக்கு அடுத்து நம்ம செகண்ட் ரவுண்ட் போட்டுட்ருக்கோம் போட்டதுக்கு மேலேயே போட்டுட்ருக்கோம் ஹாஃப் டபுள் குரோஷே தான் போடுறேன் இப்போ கூடையும் அதே ஹாஃப் டபுள் குரோ குரோஷே தான் போட்டேன் இப்போ நான் கைப்பிடிக்கும் அதே தான் யூஸ் பண்ணுறேன் சிக்ஸ் செயின்ஸ் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போட்டு அப்படியே கொண்டு வாங்க அதைத்தான் நான் போட்டுட்ருக்கேன் ஹாஃப் டபுள் குரோஷே நான் இதில் போடுறது புரியலை அப்படின்னா சொல்லுங்கள் நான் உங்களுக்கு தனியாக வேணாலும் அந்த ஸ்டிச் போட்டு காமிக்கிறேன் அதை நான் அந்த பேசிக் ஸ்டிச்சில் போட்டு காமிச்சிக்க மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன் அதில் சிங்கிள் டபுள் ட்ரிபிள் தான் போட்டு காமிச்சிருந்தேன் இது ரொம்ப ஈஸி அதனால தான் நான் அதை இப்படி ப சொல்லிக் கொடுக்கும்போது ஏதாவது சொல்லிக் கொடுக்கும்போது அப்படியே சேர்ந்தாப்பில் படிச்சுருவீங்கட்டு அதை தனியாக சொல்லிக் கொடுக்கலாம் இப்படி நம்ம போட போட நமக்கு அந்த கைப்பிடி வளர்ந்துட்டே இருக்கும் இந்த ரவுண்ட் ஹேண்டில் நமக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அதனால தான் நான் இந்த மெத்தட் எடுத்தேன் பட்டையாக ஒரு ஹேண்டில் போடுவோம் அதுவும் போடலாம் ஆனால் அதை விட இது நமக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ரவுண்டாக போட்டுட்டு வரும்போது உங்களுக்கு நல்லா கிரிப்பாக நிற்கும் நான் சின்ன குடங்கிறதுனால ஆறு எடுத்திருக்கேன் ஆறு செயின் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் இதுவே கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் கூட போட்டீங்க அப்படின்னா எட்டு செயின் எடுத்துக்கோங்க எட்டு அல்லது பத்து எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் நமக்கு இந்த கைப்பிடியோட அகலம் இந்த ரவுண்டு பார்த்தீங்களா இந்த ரவுண்டு கொஞ்சம் அகலமாக தேவை அப்படின்னா நமக்கு இங்கே கீழே இருக்க செயினை நம்ம கூட்டி எடுத்துக்கணும் எனக்கு நார்மலாக இதே போதும் அப்படின்னா நீங்கள் சிக்ஸ் செயின்ஸே போட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஓரளவு குழந்திருக்கு இப்போ நம்ம அப்படியே சுற்றி சுற்றி போட்டு கொண்டு வந்துட்டே இருந்தோம்னா நமக்கு கைப்பிடி இதே மாதிரி வளர்ந்துடும் நான் கொஞ்சம் தூரம் வளர்த்துட்டு காமிக்கிறேன் இப்படியே நம்ம தொடர்ந்து போட்டுகிட்டே வந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு நமக்கு எவ்வளோ தூரம் ஹைட் வேணுமோ அவ்வளோ தூரம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போட்டுகிட்டே தான் மேலே வர கொண்டு வந்திருக்கேன் இதில் எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் அப்படியே நம்ம ஃபுல்லாக போட்டு கொண்டு வந்துடணும் மேலே கொண்டு வந்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் கவுண்ட் பண்ண வேணாம் அப்படியே போட்டுகிட்டே போய்கிட்டே இருக்கலாம் கரெக்டாக வந்தோம் ஆனால் அந்தந்த செயினில் போடுறீங்களான்னு மட்டும் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க இந்த ஹேண்டில் வேண்டாம் அந்த மாடல் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நான் அந்த ஹேண்டிலும் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் அது கொஞ்சம் எப்படி சொல்கிறேன் அது கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்காது இதுதான் நமக்கு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அந்த குடையும் சரி நம்ம பிளாஸ்டிக் ஒயர் கூட இருக்குது பார்த்திங்களா அதுலேயுமே நமக்கு அந்த உருண்டை ஹேண்டில் தான் நமக்கு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அதே போல் தான் இதுலேயும் நமக்கு இந்த ரவுண்ட் ஹேண்டில் தான் நமக்கு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஓகே நல்லா புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதை அப்படியே நம்ம கண்டினியூ பண்ணி எவ்வளோ தூரம் வேணுமோ அவ்வளோ தூரம் போட்டுட்டு லாஸ்ட்டாக நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடுவோம் அதுக்கடுத்து ரெண்டு ஹேண்டிலும் அதாவது இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஹேண்டில் போட்டு வச்சுக்கோம் பார்த்தீங்களா அந்த ஹேண்டில் ஒயரத்துக்கு இந்த ஹேண்டில் வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம ஸ்டாப் பண்ணோம் இப்போ இந்த ஹேண்டில் வச்சு பார்க்கும்போது நமக்கு கொஞ்சம் தூரம் வளர்ந்துருக்கு இன்னும் நமக்கு இவ்வளோ தூரம் வளர்க்கணும் இது வளர்ந்ததுக்கப்புறமா லாஸ்ட்டாக நம்ம கொண்டாந்து முடிச்சு போட்டு முடிச்சிடணும் கொஞ்சம் தூரம் இப்படி ஒயர் விட்டுட்டு முடிச்சு போடும்போது உங்களுக்கு நான் எப்படி போடுறதுன்னு காமிக்கிறேன் இந்த ஹேண்டில் அளவுக்கு இப்போ நம்ம இதை போட்டு முடிச்சிட்டோம் இதுக்கடுத்து நம்ம இந்த ஒயரை கட் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கடுத்து முடிச்சு போட்டு முடிச்சிருவோம் தேவையான அளவு நம்ம ஹேண்டில் ஒயரம் போட்டாச்சு இனிமேல் என்ன செய்யணும் இந்த கட் பண்ணி விட்டுருக்க ஒயரை இந்த முடிச்சுக்குள்ளே இப்படி உள்ளே விட்டு வெளியே எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு முடிச்சு விழுந்துரும் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம மறுபடியும் என்ன செய்யணும் இன்னொரு முடிச்சும் போட்டுக்கலாம் இதே போதும் நமக்கு இதில் நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஒயர் விட்டு கட் பண்ணிட்டேன் பார்த்தீங்களா அதை நம்ம இந்த பெரிய ஊசி பைண்டிங் ஊசியில் இப்படி உள்ளே விட்டு கொடுத்து ஹேண்டிலாக அதில் வச்சு கட்டிடலாம் இது நான் கொஞ்சம் ஒயர் நிறையா விட்டதுனால இப்படி பண்ணுறேன் நம்ம தனியாகவும் ஒயர் எடுத்து கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் ரெண்டு ஹே ஹேண்டில் ரெண்டு பக்கமும் வச்சு சென்டர் பார்த்து அதுக்கப்புறமா நம்ம ஹேண்டில் ஜாயின் பண்ணணும் 
கரெக்டாக சென்டர் வர மாதிரி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இதை கொறுத்து வச்சுக்கோம் பார்த்திங்களா இந்த நூலை இப்படி உள்ளே விட்டு நார்மலாக நம்ம தைப்போம் பார்த்திங்களா அதே மாதிரி இப்படி உள்ளே விட்டு எடுத்து தைக்கணும் இந்த ஹேண்டில்லையும் சேர்த்து கொறுத்து விட்டு தைங்க நான் ஒரு ஹேண்டில் தச்சு காமிக்கிறேன் அடுத்து நம்ம ரெண்டையும் அதே மாதிரி தச்சு முடிச்சிட வேண்டியதாம் இந்த ஹேண்டிலோட சேர்த்து இந்த பாருங்க ஹேண்டிலோட சேர்த்து நம்ம கொடுக்கணும் அதே போல் நம்ம இந்த ஹூக் இருக்கு பார்த்திங்களா இதை வச்சு நம்ம இந்த நூலை உள்ளே இழுக்கலாம் அதுவும் ஒரு மெத்தடு தான் ஆனால் நமக்கு ஊசி வச்சு இழுக்கிறது தான் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஹூக் வச்சு இழுத்துக்கலாம் ஊசி வச்சு நம்ம இழுத்துக்கலாம் ஆனால் ஊசி வச்சு உள்ள மெத்தடு தான் நமக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஸோ நம்ம ஊசி வச்சு செய்கிறது நல்லது ஊசி இல்லாதவங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி ஹூக் வச்சும் பண்ணிக்கலாம் ஹூக் வச்சு பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கு பார்த்திங்களா அதில் ரெண்டு முடிச்சு போட்டு முடிச்சிட்டேன் அதுக்கடுத்து நம்ம இப்படியே இந்த தீப்பட்டி வச்சு இந்த தீக்குச்சி வச்சு கொஞ்சம் இலக்கி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா பிரிஞ்சு வராது நமக்கு இப்படி ஒட்டி விட்டுருங்க அதில் இப்போ நமக்கு தனியாக வராது இப்போ இதில் எப்படி தைச்சோமோ அதே மாதிரி இதையும் கரெக்டாக வச்சு தைச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஹேண்டில் ஃபினிஷ் ஆகிடும் இதே போல் இந்த ஹேண்டிலையும் நம்ம ரெடி பண்ணிடணும் இங்கே எப்படி சென்டர் பார்த்து வச்சோமோ அதே மாதிரி இங்கேயும் சென்டர் பார்த்து வச்சு இந்த ஹேண்டில் இதே மாதிரி இங்கேயும் ஸ்டிச் பண்ணணும் இந்த ரெண்டு பக்கமும் ஸ்டிச் பண்ணணும் ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு ஸ்டிச் பண்ணது தெரியாது பாருங்கள் உங்களுக்கு இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக வேணும் அப்படின்னா கூடுதலாக ஒயர் எடுத்து ஊசியில் நல்லா கொறுத்துட்டு ஒரு நாலஞ்சு ஸ்டிச் சுற்றி போட்டிங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் நான் இதில் ஏற்கனவே ஒயர் இருந்ததுனால அதை வச்சே நான் ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன் இப்போ எனக்கு இதில் சின்ன ஒயராக தான் இருக்குது அதனால் நான் தனியாக ஒயர் எடுத்து தான் இதில் ஸ்டிச் பண்ணணும் இந்த பெரிய ஒயர் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த பெரிய ஒயர்லேருந்து கொஞ்சம் எடுத்து இதில் நூலில் கொறுத்துருக்கேன் ஊசியில் கொறுத்துருக்கேன் இந்த நூலை க்ரோஷா ஒயர் தான் அது இப்போ அதே போல் இங்கே வச்சு கரெக்டாக பார்த்துட்டு கைப்பிடியோடு சேர்த்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ணுவோம் கரெக்டாக அந்த இடத்துல பார்த்து கொடுத்து விடணும் இது சின்ன கூட அதனால் நான் ரெண்டு நாலு ஸ்டிச் மட்டும் போடுறேன் ரெண்டு ரெண்டு நாலு ஸ்டிச் மட்டும் போடுறேன் ரெண்டு இதுவே நமக்கு கொஞ்சம் பெரிய கூடனா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ஸ்டிச் பண்ணணும் ஏன்னா நமக்கு ஹேண்டில் நமக்கு வெயிட் இழுக்கும்போது கீழே இழுந்து இழுத்து வந்துடும் அதனால் நம்ம நல்லா ஸ்டிச் பண்ணணும் இதில் நம்ம ஜாஸ்தி வெயிட் ஏற்ற மாட்டோம் பார்த்திங்களா அதனால் நமக்கு ஒரு நாலு ஸ்டிச்சே போதுமானது இன்னொரு ஹேண்டில் மாடலாம் இருக்குது உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் அதையும் நான் அடுத்த வீடியோவில் இதே போல் இன்னொரு கூட போட்டு காமிக்கும் போது அதில் வேணால் நான் உங்களுக்கு ஹேண்டில் அந்த ஹேண்டில் வேணால் அப்லோட் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ புரிஞ்சுதுன்னா கமெண்டில் சொல்லுங்கள் புரியலை அப்படின்னாலும் சொல்லுங்கள் நான் உங்களுக்கு ரெண்டாவது வேணாலும் ஒரு கூட போட்டு காமிக்கிறேன் போட்டுட்டு இப்போ நம்ம இதை எடுத்து இதில் போட்டு நம்ம முடிச்சு போட்டு முடிச்சிடணும் அதே போல் இங்கே இந்த ஒயரையும் நம்ம கட் பண்ணி விட்டுணும் இதையும் நம்ம இதில் ஒரு முடிச்சு போட்டு முடிச்சுட்டு அதுக்கு அடுத்து இது பிரியாமல் இருக்கிறதுக்கு தீயில் வாட்டிடணும்
மூணு வயரையும் சேர்த்து ஒன்று போல் அப்படியே வாட்டி விடணும் இதை அப்படி ஒட்டி விட்டிங்கன்னா அது வட்டி இருக்கும் அவ்வளோ ஹேண்டில் ரெடி ஆயிடுச்சு இதே போல் இன்னொரு ஹேண்டிலையும் நம்ம ரெடி பண்ணணும் இந்த ஹேண்டில் கொஞ்சம் ஸ்டிஃப் அணிக்கு பார்த்தீங்களா அதுவே நம்ம இந்த பட்டையாக போடுறோம் பார்த்திங்களா சின்னதாக அந்த மாடல் வந்து இவ்வளோ ஸ்டிஃபாக நிற்காது ரொம்ப ஒரு மாதிரி போயிடும் ஆனால் இது உங்களுக்கு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக நிற்கும் அதனால் உருண்ட ஹேண்டில் எப்போவுமே நமக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும் இதில் நான் வந்து ஆறு லைன் வச்சு போட்டிருக்கேன் இதுவே ஏழு அல்லது எட்டு செயின் வச்சு போடும்போது ஹேண்டில் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கனமாக கிடைக்கும் இன்னும் நல்லா ஸ்டா ஸ்டிஃபாக நிற்கும் அதே மாதிரி ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்கும் சின்ன கூட தானே அதனால் எனக்கு இது போதுமானது ஓகே இப்போ இதையும் நம்ம இதை வச்சு இப்படி ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஹேண்டில் முடிஞ்சிடும் ரெண்டு ஹேண்டிலும் போட்டு கட்டி முடிச்சாச்சு பாருங்கள் ஒன்று போல் ஹேண்டிலோட அளவு மாறாமல் ஒன்று போல் வச்சு அதுக்கப்புறமா கட்டி முடிங்க ஸ்டிச் பண்ணி ரெண்டு பக்கமும் ஸ்டிச் தான் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம ஊசி வச்சு ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதோட டிசைன்ஸ் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் எப்படி போடுறதுன்னு நோட்டில் போட்டு காமிக்கிறேன் அதை பார்த்துட்டு அதாவது நான் உங்களுக்கு அதை சார்ட்டு இந்த கிராஃப் ஒர்க் எப்படின்னு காமிச்சோம்னா உங்களுக்கு போடுறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அதை மட்டும் உங்களுக்கு நான் வரைஞ்சி காமிக்கிறேன் அதை பாருங்கள் அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் போட்ட கூடையில் என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு விரும்பினா அனுப்பிக்கலாம் நைன் டபுள் ஃபோர் ஃபைவ் டூ ட்ரிபிள் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் போட்ட கூடையோட இமேஜஸ் அனுப்பிக்கலாம் உங்கள்கிட்ட இதே மாதிரி டிசைன்ஸ் இருந்தாலும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் போடுற போட்டு பழகிறவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் குரோஷா ஒர்க் டிசைன் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த டிசைன் பார்ப்போம் இந்த டிசைன் நான் பூவுக்கு போட்ட டிசைன் ஆனால் இதில் நாலு பெட்டல்ஸ் இதே மாதிரி இங்கேயும் நம்ம க்ரியேட் பண்ணோம் ஆனால் நான் என்ன செஞ்சுட்டேன் இந்த ஒன்று மட்டும் தான் போட்டேன் இந்த சைட்லாம் போட மறந்துட்டேன் அந்த பேட்டனை தொலைச்சிட்டேன் அதனால் நான் இதை ஒரு டிசைன் மட்டும் போட்டு அதுக்கடுத்து நார்மலாக போட்டேன் இது பிகினர்ஸ்க்கு இந்த டிசைன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் நம்ம இதுலேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இதில் பாருங்கள் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் போட்டிருக்கேன் எப்போவுமே நம்ம கிராஃப் நோட்டில் இதே மாதிரி டிசைன் போட்டு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம அந்த பேட்டனை இங்கே அப்ளை பண்ணணும் அது நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பேட்டன் நமக்கு மறக்கவும் செய்யாது ஒன் த்ரீ ஃபைவ் அடுத்து மறுபடியும் அதுக்கு நேராக மேலே ஒன் த்ரீ ஃபைவ் இப்படியே நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த டிசைனை மேலே ஏற்றிட்டே போகணும் நமக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வந்தோடனே எனக்கு இந்த கூடைக்கு வந்து ஒரு மூணு டிசைன் தான் வந்திருக்கு மேலே அதே போல் உங்களுக்கு அந்த கூடைக்கு எத்தனை டிசைன் மேலே வரணும்னு தோணுதோ அதாவது எத்தனை லைன் நீங்கள் போடணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு போட்டுட்டு அப்புறம் மேலேருந்து கீழே அப்படியே டிக்ரீஸ் பண்ணி கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு இதே டிசைன் நமக்கு இந்த பக்கமும் கிடச்சிடும் நம்ம டிசைனை நோட்டில் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் கூடையில் அப்ளை பண்ண போகிறோம் அதனால் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் எத்தனை கட்டம் போடணும் அதாவது எத்தனை லைன் போடணுங்கிறத நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே டிசைட் பண்ணிக்கோங்க கீழே உள்ள கீழே நம்ம போட்டுப்போம் பார்த்திங்களா பேஸ் போட்டுப்போம் பார்த்திங்கன்னா இந்த லைனையும் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிக்கணும் இது நான் நாற்பது லைன் போட்டிருந்தேன் கீழே ஸோ நான் நாற்பது லைனை சென்டரில் வச்சு இந்த டிசைன் நான் போட்டிருக்கேன் அதே போல் உங்களுக்கு எத்தனை லைன் நீங்கள் போடுறீங்களோ அதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கவுண்ட் பண்ணிட்டு தான் இங்கே டிசைன் போட ஆரம்பிக்கணும் நாற்பது லைன்னா இங்கே கீழே ஃபஸ்ட்டே போட்டுங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் போட்டு நாற்பதை போட்டு அதுக்கடுத்து இந்த டிசைன்ஸ் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கூடைக்கு போடுற அளவுக்கு கரெக்டாக வரும் எவ்வளோ தூரம் மேலே வளர்க்கணும் அதுக்கடுத்து நம்ம அப்படியே கீழே டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் பிகினர்ஸாக இருந்தீங்கன்னா இப்படியே இந்த டிசைன் போட்டு போகலாம் இப்படியே கிராஸில் போகும்போது ஒரு டிசைன் மட்டும் தான் தெரியும் கூடுதலாக நம்ம டிசைன் போடணும் அப்படின்னா இதே நம்ம முக்கோண ஷேப்பே அப்படியே போட்டு கொண்டுடலாம் பாருங்க இதுலேருந்து ஃபைவ் அடுத்து த்ரீ அடுத்து ஒன் இப்போ இந்த முக்கோணம் இப்படியே வரும் உங்களுக்கு ஜிக்ஸாக் மாடலில் வரும் அதுக்கடுத்து ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அடுத்து மறுபடியும் ஒன் இல்லை இங்கே வந்து வரும் ஒன் டூ த்ரீ இது கிடையாது அதுக்கப்புறம் இங்கே இருந்து ஒன் இப்படி நம்ம கரெக்டாக பார்த்து பார்த்து போட்டே வந்தோம்னா நமக்கு அந்த ஜிக்ஸாக் டிசைன் கரெக்டாக வந்துடும் இது பிகினர்ஸ்க்கு இந்த டிசைன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் போடுறதுக்கு ஈஸியாகவும் இருக்கும் அதுக்கடுத்து நம்ம மறுபடியும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் போட்டு மறுபடியும் ஒன
ஃபோர் ஃபைவ் அடுத்த டூ போடுறது எப்படி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரெண்டு போட்டுட்டு இதை வந்து நம்ம பிளாங்காக விடணும் ப்ரௌன் கலர் மாற்றிடணும் அதுக்கடுத்து இங்கே ஒன் டூ இதில் பாருங்கள் இந்த சின்ன ஹார்டின் இது எல்லாமே பிகினர்ஸ்குள்ள டிசைன்ஸ் தான் நான் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன் இது ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு போடுறதுக்கு ஒயர் சேஞ்ச் பண்ணுறது எப்படிங்கிற வீடியோவில் ஃபஸ்ட்டே சொல்லி கொடுத்துட்டேன் அதனால் உங்களுக்கு இப்போ டிசைன் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுங்கிறத மட்டும் தான் நான் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் அடுத்து டூ நடுவில் பாருங்கள் ப்ரௌன் வந்துட்டு பார்த்திங்களா இந்த ப்ரௌன் தான் நான் இந்த இன்டூ இந்த ரவுண்ட் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் அந்த இடத்துல மட்டும் நம்ம கலர் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இதே ஹார்ட்டினை நம்ம இங்கேயே அப்படியே அப்ளை பண்ணலாம் ஒரே ஒரு இதை எம்டியாக விட்டுட்டு அல்லது அது சேர்த்தும் போடலாம் எப்படினாலும் தான் ஆனால் அது ஒன்று எம்டியாக விட்டு போட்டோம்னா நமக்கு டிசைன் தெரியும் ஒன் டூ அடுத்து ஒரு ப்ரௌன் விட்டுட்டு அடுத்து ஒன் டூ அதே போல் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இதே போல் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் இது ஹார்டின் ஷேப் நமக்கு இப்படியே தொடர்ந்து வந்துட்டே இருக்கும் நடுவில் மட்டும் அந்த ஒன்று மட்டும் மாறும் இது நமக்கு ஒரு ரெண்டாவது டிசைன் பிகினர்ஸ்குள்ள டிசைன் தான் இது எல்லாமே நான் போட்டுட்ருக்கேன் அடுத்து இந்த டைமண்ட் ஷேப் பார்ப்போம் இது பெரிய டைமண்ட் ஷேப் நான் போட்டு வச்சுக்கேன் பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் மொத்தமாக லெவன் போட்டுட்டு அதை அப்படியே நம்ம இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று விட்டு விட்டு கொண்டு வந்து லாஸ்ட்டாக ஒன்றில் வரும்போது முடிக்கணும் அதே போல் மேலேயும் ஒன்று ஒன்று விட்டுட்டு வந்து இந்த சைடில் ஒன்று ஒன்று விட்டுட்டு அப்படியே கொண்டு வந்தீங்கன்னா லெவனுக்கு அடுத்து நைன் செவன் ஃபைவ் த்ரீ ஒன் இப்படி நமக்கு இந்த டைமண்ட் ஷேப் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுக்கணும் இதே போல் ஒரு செட் அடுத்து க்ரியேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க என் நோட்டில் வந்து ஒரு பக்கத்துக்கு தான் இடம் இருக்குது அதாவது ஒரு டிசைனுக்கு தான் இடம் இருக்குது அதனால் நீங்கள் வரிசைக்காக போட்டு க்ரி வச்சுட்டு போட்டு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் கூடவே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் நான் சென்டரில் ஒரு டிசைன் தான் போட்டிருக்கேன் அதனால் இந்த இடத்துலையும் ஒரே ஒரு டிசைன் தான் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் இது நமக்கு சென்டர்லேயும் போடுறதுக்கு இப்படி சென்டரில் போடுறதுக்கும் இந்த டிசைன் நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதை இங்கே எப்படி பதினோரு லைன் போட்டு க்ரியேட் பண்ணிச்சுக்கோமோ அதே பதினோரு லைன் போட்டு இங்கேயும் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதே த்ரீ வரும்போது நீங்கள் முடிச்சுக்கணும் ஒன் வரும்போது முடிச்சுக்கணும் முடிச்சுட்டு ரெண்டு டிசைன் போட்டு வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மூணாவது டிசைனுக்கு அந்த கூடையோட அகலம் பொறுத்து நீங்கள் அந்த டிசைனை போட போகிறீங்க அதனால் நான் ஒரு டிசைனுக்கு மட்டும் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு எத்தனை டிசைன் வேணுமோ அதை நீங்கள் இதை பார்த்து அப்படியே காப்பி பண்ணிவிட்டு அந்த டிசைனை கால்குலேட் பண்ணி கூடையில் போடுங்க இது மூணாவது டிசைன் இது எல்லாமே பிகினர்ஸ்குள்ள டிசைன் தான் இது கொஞ்சம் பெரிய டிசைன் கொஞ்சம் அவங்களுக்கு புரியறது கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் இது வேண்டாம் இதில் ஒரு பார்ட் மட்டும் நான் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் ஏன்னா பெரிய டிசைன் ஃபஸ்ட்டே சொல்லி கொடுத்தா ரொம்ப கன்ஃபியூஸாக இருக்கும் இந்த ஒரு டிசைனை பார்த்து தான் நான் இந்த பூ போட்டிருக்கேன் இந்த டிசைனுக்குள்ளது இது இதில் தேர்ட்டீன் லைன்ஸ் நம்ம போட்டுக்கணும் இந்த பூ வருது பார்த்திங்களா இந்த இன்ட்டு வருது பார்த்திங்களா இதுவரை நமக்கு தேர்ட்டீன் லைன்ஸ் வருது ஒன்லேருந்து தேர்ட்டீன் லைன்ஸ் வர ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் கிடையாது ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு லைன் போட்டுட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் விட்டுட்டு சிக்ஸ்த் லைனில் ஒரு இன்ட்டு போட்டு வச்சுக்கோங்க ஒன் அடுத்து ஃபஸ்ட் ஒன் போட்டுக்கோமா அதை விட்டுட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் லைன்ஸ் விட்டுட்டு மறுபடியும் ஒரு இன்ட்டு போட்டுக்கோங்க அதே ஒன்க்கு நேராக மேலே ரெண்டு அதே போல் இங்கேயும் டூ இங்கே த்ரீ இங்கே த்ரீ நடுவில் ஒன்று விட்டுருவோம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீன் லைன்ஸ் நம்ம கரெக்டாக தேர்ட்டீன் ஸ்டார்ஸ் சாரி ஆ தேர்ட்டீன் ஸ்டார்ஸ் தான் அந்த இன்ட்டு போடுறோம் பார்த்திங்கன்னா அது தேர்ட்டீன் போடணும் அதுக்கடுத்து இந்த இடத்துல ஒன்றை விட்டுட்டு இதுக்கு நேராக ஒன்றை விட்டுட்டு மேலே போடுறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன்றை விட்டுறோம் நல்லா கவனமாக கவனிச்சுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு டிசைன் புரியும் அடுத்து விட்டுட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் போட்டோமா அதுக்கடுத்து இங்கே ஒன்றை விட்டுறோம் விட்டுட்டு ஒன் டூ த்ரீ போட்டுக்கோம் அதுக்கடுத்து சென்டரில் ஒன்று மட்டும் போடுறோம் த்ரீ போட்டு அடுத்து ஒன் மட்டும் போடுறோம் மறுபடியும் த்ரீ போடுறோம் ஃபைவ் போடுறோம் இங்கே ஒன்று விட்டுட்டு ஃபைவ் அதே தேர்ட்டீன் மேலே அதுக்கடுத்து ஒன் டூ த்ரீ விட்டுட்டு மேலே ஒன் டூ த்ரீ போடுறோம் சென்டரில் ஒன்று விடுறோம் ஒன் டூ த்ரீ சேம் மேலே ஒன் டூ அதே போல் இந்த இடத்துலேருந்து ஒன் டூ மேலே ஒன்று ஒன் சரி இந்த டிசைன் உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோம் இதை அப்ளை பண்ணி தான் இந்த டிசைன் போட்டுருக்கேன் இதில் பார்க்குறதுக்கும் நம்ம கூடையில் போடுறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு
ஸோ நம்ம ஒன்று ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி போடுறத அதை போட்டு பார்த்துட்டு அந்த டிசைன் நமக்கு எத்தனை கட்டம் வருது எத்தனை லைன் வருது அப்படிங்கிறத நம்ம கவுண்ட் பண்ணிவிட்டு செயின் எத்தனை செயின் அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்புறம் எத்தனை லைன் பார்க்கணும் இதெல்லாம் நம்ம கால்குலேட் பண்ணி தான் நம்ம அப்படியே கூடையில் போட போகிறோம் இது நமக்கு ஃபோர்த்து டிசைன் இந்த டிசைன் எதுவுமே புரியலை அப்படின்னா நீங்கள் சிம்பிளாக எப்படி போடலாம் அப்படின்னா ஒன் அடுத்து ஒன் டூ த்ரீ போட்டு அடுத்து ஒன் இதே மாதிரி சின்ன சின்ன டிசைனாக போட்டுக்கலாம் அடுத்து ஒன் டூ த்ரீ ஒன் ஒன் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன டைமண்டும் போட்டுக்கலாம் இது ரொம்ப சிம்பிளான டிசைன் புரியும்னு நினைக்கிறேன் இது ஃபஸ்ட்டு த்ரீ போடுறோம் பார்த்தீங்களா அதே த்ரீ தான் இங்கேயும் வருது இந்த டிசைனுக்கு கீழே பாருங்கள் ஒன் போடுறோம் இங்கேயும் ஒன் போடுறோம் இதை எப்படி நம்ம விட்டுட்டு போடணும்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த லைன் போட மாட்டோம் இங்கேருந்தால் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் இங்கே கவுண்ட் பண்ணும்போது ஒன் இங்கேருந்து சரி அந்த டிசைன் நீங்கள் போட்டிங்க பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம எப்போ ஒரு லைன் விட்டுட்டு போடணும் ஏன்னா அப்போ தான் நமக்கு அந்த டிசைன் வந்து கரெக்டாக வரும் இங்கே இங்கேருந்தே போட்டோம் அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது ஒரே ஒரு செயினை விட்டுட்டு அடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணும் அப்போ நம்ம இங்கே ஒரு செயினை விட்டுருவோம் இதை விட்டுட்டு ஒன் செகண்ட் லைனில் நம்ம செயின் மாற்றுறோம் இது ப்ரௌன் செயின் வச்சுக்கோங்க இது ஒயிட் செயின் அடுத்து ப்ரௌன் ஒன்று விடுறோம் ப்ரௌன் டூ விடுறோம் அடுத்து தேர்ட் லைனில் நம்ம ஒயிட் மாற்றுறோம் அடுத்து ஒரு ப்ரௌன் விடுறோம் இது வந்து ப்ரௌன் ப்ரௌன் விட்டுட்டு மறுபடியும் என்ன செய்யணும் இங்கே பாருங்கள் இங்கே டிசைன் நம்ம போடுறோம் இங்கே வந்து மூணு போட்டோ சுக்கோமோ அதே மாதிரி ஒன் டூ த்ரீ அப்போ இங்கே தான் நமக்கு ஒயிட் போடணும் அப்போ இங்கே என்ன செய்யணும் ப்ரௌன் தான் அடுத்து நம்ம ஒயிட் இப்படி தான் நம்ம கவுண்ட் பண்ணி போடணும் இந்த மெத்தட் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதுன்னா எப்படி போடுறதுன்னு தெரிஞ்சிடும் பிகினர்ஸ்க்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதை கொஞ்சம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சிம்பிள் டிசைன் போட்டு பழகிட்டிங்கன்னா அடுத்து இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய இதெல்லாம் போடுறது கொஞ்சம் இப்போ கஷ்டம்னு இல்லை இது பழகிட்டிங்கன்னா இது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் என்ன இது கொஞ்சம் உன்னிப்பாக பார்த்து பார்த்து போடணும் டிசைன் போடும்போது ஃபஸ்ட்டு எத்தனை லைன் விடணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் தான் நம்ம போட ஆரம்பிக்கணும் ரொம்ப பொறுமையாக போடணும் இல்லைனா டிசைன் கண்டிப்பாக மாறிடும் அதுக்கு நீங்கள் சிம்பிளாக இந்த மாதிரி டிசைன் போடுறதா இருந்தாலும் போடலாம் இது நமக்கு சைடில் போடுறதுக்கும் இந்த டிசைன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ப்ரௌன் பண்ணும் ஒயிட் அடுத்து ப்ரௌன் ப்ரௌன் அடுத்து ஒயிட் ப்ரௌன் ப்ரௌன் ஒயிட் ரெண்டு ப்ரௌன் ஒரு ஒயிட் இப்படி போட்டு மேலே பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒயிட்டாக போடுற வேண்டியா ஒரு லைன் முழுக்க ஒயிட் போட்டுட்டு இங்கே நம்ம விடணுனாலும் விட்டுக்கலாம் ஒரு சின்ன கேப் விட்டுட்டு அந்த டிசைன் தெரியறதுக்காக விடலாம் அப்படி இல்லைனா அப்படியே கண்டினியூவாக நம்ம போடலாம் மேலே பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு ப்ரௌன் விடணும் அடுத்து ஒரு ஒயிட் அடுத்து ஒரு ப்ரௌன் விடணும் இன்னொரு ப்ரௌன் விடணும் அடுத்து ஒரு ஒயிட் இன்னொரு ப்ரௌன் இன்னொரு ப்ரௌன் அடுத்து ஒயிட் இப்படி நமக்கு அந்த டிசைன் போகும் இதே போல் நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் போட்டு பார்த்துட்டு டிசைன் போட்டு பார்த்துட்டு அப்புறமா குடையில் அப்ளை பண்ணுங்கள் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்டின்னு சொல்லி தந்துட்டேன் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் இது ஒரே ஒரு ஹார்ட் போடுறதுக்கு சென்டரில் ஒரு ஹார்ட் மட்டும் சின்ன குடையில் போடுறதுக்கான அதில் உங்களுக்கு எந்த டிசைன் இது ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் நைன் அடுத்து லெவனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ லைன்ஸ் போடுங்க லெவனில் நம்ம த்ரீ லைன்ஸ் போடணும் அதுக்கடுத்து ஃபைவ் போட்டுட்டு சென்டரில் ஒரு லைன் விட்டுட்டு மறுபடி சென்டரில் ஒரு லைனில் ஒரு செயின் ஒரு கலர் செயின் மாற்றிட்டு மறுபடி ஃபைவ் போடணும் அடுத்து இங்கேயும் செயின் கலர் இங்கேயும் மாற்றணும் அப்புறம் த்ரீ போடணும் அதுக்கடுத்து இங்கே ஒன் டூ த்ரீ லைன்ஸ் த்ரீ செயின்ஸ் மாற்றிட்டு அடுத்து ஒன் டூ த்ரீ போடணும் இங்கே செயின் மாற்றிடணும் அதுக்கடுத்து இதுக்கு நேராக மேலே ஒரு செயின் இப்படி நம்ம மாற்றி போடணும் இந்த டிசைனும் போட்டு வச்சுக்கோங்க இது எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே உங்களுக்கு இன்னும் டிசைன்ஸ் வேணும்னா சொல்லுங்கள் நான் போட்டு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு பிகினர்ஸ்ங்கிறதுனால இதுவரை போதும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் போட்டு பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் உங்கள் உங்கள்கிட்ட டிசைன் இருந்தாலும் நீங்கள் அனுப்பி வைக்கலாம் அதை நான் வீடியோஸ் பார்ட் போடுறேன் பார்த்தீங்களா மெம்பர்ஸ் பார்ட் அதில் நான் அப்லோட் பண்ணுவேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் போட்டு பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள்